முக்கடல் சங்கமைக்கும் குமரியில் ஜெனித்து உப்பு காற்றோடு வளர்ந்து பொறியாளராக உருவெடுத்த எண்ணெய் தயாரிப்பாளராக வளர்த்த தமிழ் திரையுலகிற்கும் இப்படத்தின் இயக்குனர் கலைஞர்களுக்கும் முதற்கண் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த விழாவிற்கு எங்கள் அழைப்புதலுக்கு இணங்கி அன்போடு வந்திருக்கும் இயக்குநர்கள் திரு கே எஸ் ரவிக்குமார் திரு கஸ்தூரி ராஜா திரு ஆர் வி உதயகுமார் திரு வெற்றிமாறன் திரு பேரரசு திரு யுகி சேது திரு பாண்டியராஜ் மற்றும் நடிகர் ஆரி தக்கமுக்கு திக்கு தாளத்தின் கலைஞர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் செய்தியாளர்கள் எல்லோரையும் இவ்விழாவிற்கு வருக வருக என வரவேற்கிறேன் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகையாளர் ஊடக நண்பர்கள் ஹலோ சார் லெஜண்டரி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் ரவிக்குமார் சார் கஸ்தூரி ராஜா சார் ஆர் வி உதயகுமார் சார் பேரரசு சார் பாண்டியராஜன் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் தங்கர் பச்சன் சார் நான் வந்து ஆக்சுவலி எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் டு இன்ட்ரெஸ்ட் இன் ஃபிலிம்ஸ் தேட்டரு ட்ராமா அதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் எம்பிபிஎஸ் முடித்த உடனே நான் தங்கர் பச்சன் சார் கிட்ட தான் வந்து அங்கே சார் இந்த மாதிரி எனக்கு சினிமா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்குது என்ன பண்ணலாம் சார் அப்படின்னா தங்கர் பச்சன் சார் என்னை வந்து ஒரு ஆக்டிங் இன்ஸ்டியூட் கொண்டு போய் சேர்த்து விட்டார் தட்ஸ் கால் தேட்டர் லேப் அந்த தேட்டர் லேபில் ஐ சா விஜித் அங்கேருந்து எனக்கு பழக்கம் ஒரு எயிட் இயர்ஸாக எனக்கு தெரியும் நான் போகும்போதுலாம் அந்த ஆக்டிங் தேட்டர்லாம் முடிச்சிட்டார் ஆனால் எனக்காக ஹி ஸ்டேட் பேக் அண்ட் அந்த ஆக்டிங்காக எனக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் இ வாஸ் வித் மீ என்னுடைய ட்ராமா தேட்டர் எல்லாமே என் கூடவே இருந்து அவ்வளோ ஆர்வம் விஜித்துக்கு விஜித்துக்கு எப்படின்னா சும்மாவே இருக்க மாட்டார் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் டி கேமராவில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து இப்படி தாண்டா இருப்பேன் ஒரு ஃபோர் கேலில் இப்படி தான் இருக்கும் இதெல்லாமே எனக்கு விஜித் தான் வந்து இ டோல் மீ இ டாட் மீ ஆக்சுவலி ஒரு நாங்கள் ட்ராமாவில் வந்து ரொம்ப மிகையாக நடிப்போம் தேட்டரில் ரொம்ப எக்ஸாஜரேட்டடான ஆக்டிங் இருக்கும் ஆனால் விஜித் வந்து அதை ஷூட் பண்ணுவார் ஷூட் பண்ணிவிட்டு ஷூட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு டிவியில் போட்டு காட்டுவார் சி எங்கெங்கெல்லாம் நீ வந்து ஆக்ட் பண்ணுற ஹவு இம்பார்ட்டண்ட் இட் இஸ் டு நாட் ஆக்ட் இன் இன் ஃபிலிம் அப்படின்றத வந்து விஜித் தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அண்ட் நவ் வி ஹவ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் அண்ட் வெற்றி சாருடைய அசிஸ்டண்ட் எல்லாருமே வந்து சி நவ் ஃபார் ஆர் ஜெனரேஷன் வெற்றி சார் தான் எங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது சம் சம்மன் வி லுக் அப் டு இஸ் வெற்றி மாறன் சார் ஸோ அவர் இங்கே இருக்கிறாரு அவர் பார்த்துட்டு ரொம்ப ஆக்சுவலி ரொம்ப ஐ ஆம் வெரி நர்வஸ் டு ஸ்பீக் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஹம் ஸோ என்ன சொல்கிறது விஜித் வந்து சும்மாவே இருக்க மாட்டார் என்ன பண்ணுற வீட்டில் தாண்டா இருக்கேன் வா டான்ஸ் ஆடு அப்படின்னு வரு மாஸ்டர் கிட்ட கொடுப்பு டான்ஸ் என்ன பண்ணுற சும்மா தான் இருக்கும் ஸ்டண்ட் பண்ணு ஸோ ஹி நோஸ் ஒன்லி சினிமா ஐ மீன் ஃபிலிம்ஸ் ஒரு எயிட் இயர்ஸாகவே ஒரு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒருத்தவன் வந்து அவன் வருத்திக்கிட்டு இஸ் பின் ட்ரைங் ஸோ மச் நான் டெய்லி பார்ப்பேன் என்ன இஸ் டூயிங் தட் இஸ் டூயிங் திஸ் கான்ஸ்டண்ட்டாகவே இவ்வளோ வருத்திக்கிறானே ஹீ இஸ் ஃப்ரம் அ ஃபிலிம் பேக்ரவுண்ட் இஸ் ஃபாதர் இஸ் அன் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் மேக்கர் இஸ் பட் ஸ்டில் ஹி ஹேஸ் டு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டப்படுறான் ஜாலியாக போய் நடிச்சிட்டு போகலாமே அப்படின்னா அவன் அவ்வளோ அவ்வளோ வருத்திக்கிட்டு யூ கேன் சி இஸ் ஃபிலிம் டான்ஸ் ஆடுறது எல்லாமே இஸ் இஸ் அ இஸ் அ காம்போ ஸோ ஐ ஃபீல் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஹிம் டுடே தட் அண்ட் ஐம் ஆல்சோ கிரேட்ஃபுல் டு தங்கர் பர்சன் சார் அண்ட் ஸோ இன்றைக்கி ஐ கேம் ஃப்ரம் பாண்டிச்சேரி ஆல் த வே டு அட்டன் திஸ் ஆடியோ லான்ச் அண்ட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் ஹிம் முக்கியமான விஷயம் குணாவுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி தான் கல்யாணம் ஆச்சு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டே நாளில் எனக்காக பேசுகிறதுக்கு வந்திருக்கான் இவன் செல்ஃபின்ற ஒரு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கான் ஜிவி சார் நடிச்சு ஸோ வி ஹவ் திஸ் திஸ் இஸ் டக்கு முக்கியத்துக்கு தாலும் உடைய ஆடியோ லான்ச் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் விஜித் அண்ட் ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி சார் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி ஃபார் வெற்றி சார் ரவிக்குமார் சார் கஸ்தூரி ராஜா சார் பேரரசு சார் பாண்டியராஜ் சார் ஃபார் ஆல் டு பி அண்ட் டு பி இன் திஸ் ஆடியோ லான்ச் ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் யூஆர் பிளெஸிங் ஹிம் அண்ட் ஐ விஷ் யூ அ கிரேட் ஃபியூச்சர் பெருசாக பண்ணணும் நிறைய பெரிய ஆர்டிஸ்ட்டாக வரணும் I wish you all the best. I wish the team, the producers, actors, everybody here, media persons, all uh, the very best. Thank you. Here is the first time I came to you. This is the first time I came to you. I came to you with Vijit. I came to you with the first time I came to you. I came to you with the first day. I came to you with the first day. I came to you with the first day. 
இந்த லைட்ஸ் முன்னாடி எனக்கு இங்கே இருக்க யாருமே கண்ணுக்கு தெரியல ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் அந்த மக்கள் இதை இந்த ஆடியோ லான்ச்சை பார்க்குற மக்கள் எல்லாரும் என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் ஏன்னா கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் விஸ்காம் படித்தோம் அவர் லயலா காலேஜில் நான் எம்சிசியில் அப்போலேருந்தே எங் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது ஆனால் எல்லாத்தையும் தாண்டி எப்போவுமே எங்கள் எல்லோரும் விட ஒரு ஒரு சென்சிபிளான பர்சனாக எப்போவுமே விஜய் திறந்திருக்கார் அவருடைய தமிழ் முக்கியமாக ஏன்னா அவர் பேசும்போது இப்போ நாம் பேசும்போது கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தேங்க்யூ இதெல்லாம் சொல்லுவோம் விஜித் பேசும்போது அதிகமாக தமிழ் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுவார் அவருடைய வார்த்தைகளில் தேங்க்யூ அது அது காரணம் என்னென்னா அவருக்கு ரொ ரொம்ப நிதானமான பையன் விஜித் ரொம்ப அவசரப்பட்டு பேச மாட்டார் யார்ட்டையும் அதிகமாக ஒரு டக்குன்னு போய் பேசுகிற பையன் இல்லை ஆனால் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்து கவனமாக பேசுகிற பையன் ஸோ ஒரு நடிகனா இது ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா இது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னா இந்த நாளுக்காக தான் நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நம்ம காலேஜ் சேர்ந்தோம் ஸோ அப்போலேருந்து நாங்கள் நாங்கள் நிறையா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் நான் ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸுமே இந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட்டில் நடக்கும் அந்த ஒவ்வொரு ஈவெண்ட்டும் எங்களுக்கு அது வந்து இந்த டேவில் ரிமைண்ட் பண்ணும் ஒரு நாள் நம்ம படம் பண்ணி அந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தினுடைய அந்த ஆடியோ லான்ச்சுக்கு நம்ம போய் நின்று பேசும்போது எப்படி இருக்கும் ஸோ அது இன்றைக்கி என்னோடய நண்பனுக்கு நினைவேறி இருக்குது ஸோ அதுக்காக நான் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன் அவருடைய எல்லா எல்லா பாடல்கள் ட்ரெய்லர் எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே பார்த்தோம் நிஜமாக எவ்வளவு எஃபர்ட் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர்ஸ் ஒரு நியூ கம்மர் எவ்வளோ எஃபர்ட் தன்னை தன்னை போட முடியுமோ அவ்வளோ விஷயங்கள் அதில் அவர் வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி அடையணும் அவருடைய லைஃப்பில் எல்லா விதமான பிளஸ்ஸிங்ஸும் முக்கியமாக சினிமாவில் அவருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு 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 ஃப்யூச்சர் இருக்குது கண்டிப்பாக அது அவர் அதை தேடி அவர் ஓடி அதை அடையணும்னு நானும் விரும்புகிறேன் இங்கே என்னை கூப்பிட்டு இங்கே பேச வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் எல்லாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தமிழும் தமிழர்களும் இந்த மண்ணும் மக்களும் வளர்ந்து நான் இங்கே நிற்கிறேன் இந்த திரைத்துறையில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் இந்த பேசாத பட காலத்திலிருந்து பேசும் படம் தொடங்கிய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணிலிருந்து இன்று வரை பல பல சாதனையாளர்கள் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் மறைகிறார்கள் உருவாகிறார்கள் மறைகிறார்கள் இக்காலகட்டத்தில் எனக்கு மக்களின் வாழ்வோடு மிக நெருங்கிய அதே நேரத்தில் மிக அக்கறையுடன் கவனத்துடன் இந்த திரைப்பட கலையை திரைப்பட மொழியை கையாண்டு ஒரு திரைப்படைப்புகளை தந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து மக்களும் சுவைக்கும்படியான படைப்பை தந்திருக்கிற திரு வெற்றிமாறன் அவர்கள் இங்கே வந்திருக்கிறார் அவர் என்னுடைய மகனான விஜித்தை அறிமுகப்படுத்துவதில் நான் நான் மட்டுமல்ல என்னை போன்ற இளைஞர்கள் பலரும் மகிழ்வார்கள் என நம்புகிறேன் அவரை இங்கு அழைக்கிறேன் மற்றும் என் போன்ற ஒரு நடிகர்களுக்கும் ஒரு படைப்பாளிகளையும் உருவாக்குகின்ற அதற்காகவே கவனம் செலுத்தி வா இந்த திரைத்துறையோடு ஒவ்வொரு நொடியும் போராடுகின்ற தந்தைகளுக்கு தெரியும் ஒரு கலைஞனை உருவாக்குவது அவ்வளோ எளிதல்ல அவ்வளோ எளிதே அல்ல அவ்வாறான நிலையில் வாழ்வுடன் போராடி கண்ணியமான முறையில் வளர்க்கப்பட்டு இன்று தமிழ் துறையில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய திரு செல்வராகவன் எனக்கு பிடித்த தமிழ் நடிகர் திரு தனுஷ் அவர்களின் தந்தையாகிய திரு கஸ்தூர்ராஜா அவர்களை நான் இங்கு வரவேற்று என்னுடைய மகனை அறிமுகப்படுத்தும்படி அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இது விஜித் பச்சான் அவர்களுக்கு வாழ்வினுடைய மறக்க முடியாத ஒரு நிகழ்வு இந்த இடம் பல பேர்களை மகிழ்வித்திருக்கிறது அழவைத்து அழவைத்திருக்கிறது வாழ்க்கை பற்றி சிந்திக்க வைத்திருக்கிறது அவ்வாறான ஒரு இடத்தில் என்னுடைய மகன் ஒரு நடிகனாக உருவாவது அதுவும் இவ் இவ்வாறான படைப்பாளிகளுக்கு முன்னிலையில் இப்படிப்பட்ட ஆளுமைகளுக்கு இடையில் அறிமுகமாவதை பெருமையாக கருதுகிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் 
இந்த நிகழ்வுகள் வளர்ச்சிகள் எல்லாத்துக்குமே மூல காரணமாக இருக்கும் தங்கர்பச்சனுக்கு முதல் வாழ்த்துக்கள் ஒரு மகனை ரெண்டாவது முறையாக பெற்றெடுக்கும் தகப்பனாக ஒரு தங்கர்பச்சனுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் தாயின் மடியிலிருந்து தாவி குதித்து பிறைத்தாய் மடியில் குதித்திருக்கும் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அஜித் பச்சானுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் இவர் ஏற்கனவே ஒரு அம்மாவனுடைய மனசு இதை பார்க்கும்போது எவ்வளவு குளிரும் அப்படிங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவங்க வயிறு குளிர என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் தம்பியை பற்றி முதல்ல இந்த கிருஷ்ணவேணி தியேட்டருடைய பிறவிக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த இடம் வேறு மாதிரி இருந்த ஒரு தேட்டர் இது இன்றைக்கி வந்து இப்படி ஒரு அழகு மொழிகிற காட்சி அளிக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வாழ்த்துக்கள் அந்த இடத்துல இன்று பிறக்கும் அஜித் பச்சனுக்கு இதுபோல வாழ்க்கை அமையணும்னு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அவர் பார்த்தார் மூணு சாங்ஸ் பார்த்தோம் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் இதில் ஒன்றும் பயப்படுறதுக்கு இடம் இல்லை உடல் மொழி பேசுது ஒரு நடிகனுக்கு அது முக்கியம் வெளி மொழி பேசுது அது ஒரு ம நடிகனுக்கு மிக முக்கியம் முக மொழி பேசுது அது ஒரு நடிகனுக்கு மிக முக்கியம் அவர் தமிழ் பேசுவாருங்கிற அதிசயத்தை இங்கே அவருடைய நண்பர் யாரோ சொன்னாங்க இது தமிழ்நாட்டுக்கு பெருமை ஏன்னா அவர் தமிழ் தான் பேசணும் தங்கர் வந்து தமிழ் தான் பேசுவார் தமிழில் பேசலைன்னு அவர் திட்டுறது கூட தமிழில் தான் திட்டுவார் இந்த எல்லா எதுலையுமே எனக்கு குறை தெரியல அத்தனை அம்சங்களும் இருக்குது ஆனால் ஒன்றும் மட்டும் சொல்கிறேன் தம்பி நீங்கள் அந்த இடத்துல நின்றுட்டு இருக்கும்போது இப்படி கைகட்டி இப்படி நின்றுருந்தீங்க இது உங்களுடைய கெரியர் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கணும் இன்றைக்கி நிறைய நடிகர்கள் கிட்ட அதுதான் இல்லை ஒரு படம் ஓடணுன்னே அவங்களுடைய இப்படி இருந்து இப்படி வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் இப்படி போகிறாங்க அப்புறம் அவங்க விழுந்துறாமல் தாங்கி பிடிக்கிறதுக்கு பல கைகள் தேவைப்படுது அது இல்லாமல் இந்த அடக்கம் விஜித் பச்சான் அப்படின்னு ஏமாப்படுத்துறாரு அஜித் பச்சான் கூட அமிதாப் பச்சனோட கம்பேர் ஆகுது இல்லை விஜித் பச்சான் நல்லா வருவார் அதுக்கான அறிகுறிகள் எல்லாமே இருக்குது இதுக்கு ரெண்டு சின்ன உதாரணங்கள் சொல்லணும் என் மகன் இதே மாதிரி தான் அவர் எவ்வளோ என்னை விட அதிகமாக கஷ்டப்பட்டிருக்கார் அவர் நான் அதிகமாக கஷ்டப்படலை ரெண்டு உதாரணங்கள் தான் நிகழ்ந்தது ஒன்று அந்த படத்தை வாங்கிறதுக்கு துள்ளுவோத இளமை அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை வாங்கிறதுக்கு ஒரு விநியோகஸ்தர் வந்தாங்க அப்பாவும் மகனும் அவங்களுக்குள்ள ஒரே சண்டை அந்த பையன் இந்த படத்தை வாங்கிட்டே தீர்வேங்கிறான் அவங்க அப்பா வாங்கவே கூடாதுறாங்கிறார் இது எங்கள் ஆஃபீஸுக்குள்ள சண்டை நடந்து எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வெளியில் நடந்து ரோட்டில் நடந்து பாண்டி பஜாரில் நடந்து திருப்பி அவங்க கூட்டிக்கிட்டே வந்துட்டான் வந்து இந்த படத்தை வாங்கிட்டாங்க அவங்க இது ஒன்று இனி ஒன்று ஒரு ஏரியா மட்டும் அந்த படம் விற்கவே இல்லை ரிலீஸுக்கு நாளைக்கு ரிலீஸ் இன்றைக்கு வரைக்கும் ஒரு பெரிய விநியோகஸ்தர் கூப்பிட்டு அவருக்காக மட்டும் போட்டு காமிச்சேன் நீங்கள் பாருங்கள் என்ன இந்த படத்தை அப்படின்னு படம் பார்த்தார் படம் பார்த்து வெளியில் வந்தோடனே மற்றவங்களும் இருக்காங்க அவரை மட்டும் காணும் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன் அண்ணே என்னென்ன எங்கே போயிட்டீங்க உங்களுக்காகத்தானே படமே போட்டேன் என்னென்ன சொல்ல சொல்கிறீங்க நம்ம பையன் நம்ம கண்ணுக்கு அழகாக இருப்பான் காசு கொடுத்து படம் பார்க்குறவனுக்கு அழகாக இருப்பானா அவ்வளோதான் அவருடைய பதில் அதுக்கப்புறம் அதே விநியோகஸ்தர் ஒரு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து வந்து அண்ணே எப்படியாவது தம்பி படத்தை எனக்கு வாங்கி கொடுங்கண்ணேன்னு கிஞ்சினார் இது உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கணும் இதே மாதிரி விமர்சனங்கள் வரும் இதே மாதிரி உந்துதலும் வரும் இதே மாதிரி வெற்றிகளும் வரும் எல்லாத்தையும் மீண்டு நிதானமானு ஆனால் உங்களுக்கு நிதானம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு உங்கள் அப்பா இருக்கார் எத்தனை கதாநாயகர்களுக்கு அப்படி அப்பாக்கள் இருக்காங்கன்னு தெரியல ஒரு பெரிய போராளி தங்கர் பச்சனுங்கிறது வாழில்லாத போராளி ஒளி வீச்சிலே வெற்றி கண்டவர் அவர் 
அதனால் உங்களுக்கு வெற்றிக்கான அத்தனை வழிகளும் போடப்பட்டிருக்கு அதில் பிரயாணிச்சு வெற்றி வாகை சூட உங்களுக்கு என் ஆசீர்வாதங்கள் என் குடும்பத்தின் ஆசீர்வாதங்கள் நீங்கள் நல்லா வரணும் அடுத்து ஒரு பெரிய விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் தங்கர்பச்சன் சார் வந்து நிறைய ஒரு ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக நிறைய நியூ டேலண்ட் புது டைரக்டர்ஸை வந்து அவங்களோட விஷனை அவங்களுடைய எண்ணங்களை கனவுகளை விஜுவலைஸ் பண்ணுறதுல ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லான ஆளாக இருந்திருக்காரு நிறைய பெரிய படங்கள் அவர் சினிமாட்டோகிராஃபி பண்ணி புது டைரக்டர்ஸ் பண்ணி நிறைய படங்கள் பெருசாக வந்திருக்கு அவருடைய உதவியாளர்களையும் அவர் சரியாக மோல்ட் பண்ணியிருக்காரு ஒரு 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 டைரக்டராக ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக மட்டும் இல்லாமல் ஒரு டைரக்டராகவும் வந்து ரொம்ப ஏஸ்தட்டிக்காக லிட்ரேச்சர்லேருந்து கதைகளை தேர்ந்தெடுத்து அதை சினிமாவாக மாற்றுற முயற்சிகளையும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செயல்பட்டிருக்காரு அண்ட் இப்போது விஜித்தை வந்து ரொம்ப அது என்ன சொல்கிறது நிறைய அவ அவரே நிறைய டெஸ்ட் பண்ணி ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு யங்ஸ்டருக்கு வந்து அப்பா சினிமாவில் இருக்காங்க ஒரு ப்ரொடியூசராக இருக்காரு டைரக்டராக இருக்காரு ஆக்டராக இருக்காருன்னா உடனே நம்ம நடிக்கலான்னு ஒரு ஒரு எண்ணம் அதை அதை பார்க்குற அந்த இதில் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அவங்கள வந்து அந்த எண்ணம் வந்த உடனே அதுக்கான ஸ்பேஸு உடனே நீ நடிக்கலான்னு ஒரு சினிமா எடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணாமல் ஒரு பயிற்சியை கொடுத்து பல வருஷங்கள் வந்து ட்ரெயின் பண்ண வச்சு விஜித்தை ஒரு 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 மாதிரி ஒரு மோல்டு பண்ணி அதுக்கப்புறமா அவரை நடிக்க வச்சுருக்காரு இந்த படத்தில் இப்போ நம்ம பார்த்த அந்த சாங்ஸ் அண்ட் ட்ரெய்லரில் வந்து விஜித் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் ஃபில்மில் என்ன பண்ண முடியுமோ ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதில் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு தான் தோணுது எனக்கு இந்த பார்த்த வரைக்கும் ஆல் த வெரி பெஸ்ட் மை விஷஸ் ஃபார் அ கிரேட் கரியர் எல்லோருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமைந்திருக்கும் அனைத்து ஜாமவனங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வணக்கங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஏன்னா நாங்கள்லாம் வந்துட்டு சம்பத்ராஜ் மாஸ்டர் கிட்டே ஆடும்போது தங்கர்பச்சன் சாரோட ஃப்ரேமை பார்த்து தான் நாங்கள் வந்துட்டு சினிமாவே கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ அவரோட பையனுக்கு நாங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கோன்றது ரொம்ப ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது அவருக்கு ஷார்ட் வைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ப்ளஸ் எல்லாத்தை விட இந்த பாட்டு ரொம்ப அருமையாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தங்கர்பச்சன் சாரோட ஒய்ஃப் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பாராட்டினாங்க டுவேட் சாங் டுவேட் சாங் ஸோ அந்த அந்த சாங் வந்துட்டு நல்லா இருக்குது தங்கரபிஷன் சாரோட ஒய்ஃப் பர்சனலாக ஃபோன் பண்ணி என்னை பிளஸ் பண்ணாங்க ஏன்னா அதில் எனக்கு எல்லா பாராட்டோட எனக்கு அது ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஏன்னா அவங்க ஒரு தாயாக இருந்து அவங்க பங்கனை எவ்வளோ அழகாக அந்த ஃப்ரேமில் ரசிச்சிருக்காங்கன்றது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ ரொம்ப நன்றி நன்றி இந்த வாய்ப்புகளுக்கு எங்கள் பூசுற ஒரு மிரட்டர் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் இங்கே வந்ததுலேருந்து நம்ம விஜித் பச்சனாவே அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கேன் ஆமாம் இப்போ தங்க பச்சன் சார் வந்து வீட்டுக்கு வரும்போது உங்கள் அப்பா ஏழையாக இருந்திருக்கலாம் பணக்காரர் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் விஜித் பச்சன் பொறுத்த வரைக்கும் அவர் அப்பா மிகப்பெரிய டைரக்டர் ஒரு வசதியான பிள்ளை தான் வளர்ந்துருப்பார் ஆனால் அவரை பார்க்கும்போது அவர் பெரிய இயக்குனர் ஒரு வசதியான பிள்ளை மாதிரி தெரில ஒரு ஏழை விவசாய ஒரு பை மாதிரியே தெரியாப்பில் அந்த முகத்தில் இன்னமும் அந்த விவசாய கலை தான் இருக்குது அதுலேருந்து தெரியுது வரைக்கும் நம்ம பெரிய டேட்டோட பையன் நம்ம வசதி நாட்டு பிள்ளைங்கிறத அவர் தலையில் ஏற்றுலையும் தெரியுது அது ஏற்றினாலே ஃபேஸில் கொஞ்சம் சைனிங்கில் வந்துருக்கும் இன்னும் சைனிங் வரல வெற்றிக்கு அப்புறம் வரும் நம்ம தமிழ் படங்களில் ஒவ்வொரு இயக்குனருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட பத்து படங்கள் பத்து பையன் பிடிக்கும் என்னை பிடிச்ச ஒரு பத்து படங்களில் மிக முக்கியமான படம் அழகி ஒரு இயக்குனருங்கிறது ஒரு கதையை பதிவு பண்ணுறது திரைக்கதையை பதிவு பண்ணுறது வசனத்தை பதிவு பண்ணுறது பாடலில் பதிவு பண்ணுறதில்ல யார் ஒருத்தர் திரையில் உணர்வை பதிவு பண்ணுறாங்களோ அவர் தான் சிறந்த இயக்குனர் அந்த வகையில் தங்கபச்சன் சார் வந்து எனக்கு பிடிச்ச சிறந்த இயக்குனர் இப்போ இந்த கிராமில் இருக்கும்போது கிராமத்துக்கு கிராமம் போவோம் அப்போ இந்த சில காடுலாம் கடந்து போவோம் காடுகளில் இப்போ போகும்போது பல தடங்கள் இருக்கும் மாட்டு காலத்தோடம் மான் காலத்தோடம் முயல் காலத்தோடம் நரிகளோட காலத்தோடம் இப்படி எல்லாமே இருக்கும் அதெல்லாம் கவனத்துக்கு வராது எங்கேயாவது யானையோட காலத்தோடு இருந்துச்சுன்னா அது கவனத்தை இருக்கும் 
ஆக இங்கே யானை நடமாட்டம் இருக்குது அது மாதிரி புலியோட காலத்தில் வந்தால் அது கவனத்தில் இருக்கும் திருவிழாவும் அப்படி தான் எத்தனை இயக்கனம் வருவாங்க படம் பண்ணுவாங்க சம்பாதிப்பாங்க போவாங்க யாரோ ஒரு சிலர் தான் திருவிழாவில் இயக்கனங்கிற ஒரு யானை கால் பதிவு பண்ணுற மாதிரி இந்த படங்களில் மூலமாக தன்னை பதிவு பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு யானையோட கால்தடம் பதிவு பண்ண மாதிரி பதிவு பண்ணவர் தான் நம்ம தங்கர் பச்சன் சார் இன்றைக்கி அவரோட பையனை அறிமுகப்படுத்துகிறாரு விஜித் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் விஜயும் அஜித்தும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்குது விஜித் ஆமாம் அவங்கள மாதிரி ஒரு வெற்றி அடையணும் இன்றைக்கி அவங்கள அறிமுகப்படுத்தின ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் நான் ரொம்ப நேசிக்கும் கஸ்திராஜா சார் அவர் தான் தனுஷ அறிமுகப்படுத்தி பெரிய நடிகரை உருவாக்குனார் இன்னொருத்தர் வெற்றிமாறன் அவர் தனுஷ நேஷனல் அவர்கள் வாங்குற அளவுக்கு உயர்த்தி விட்டார் ரெண்டு ராசியான கைகள் மூலமாக இன்றைக்கி விஜித் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கார் தனுஷ் மாதிரி மிகப்பெரிய நீங்களும் ஹீரோ ஆயிரணும் அப்புறம் கஸ்திராஜா அவர் ஆசைப்பட்டார் எப்போவுமே அப்படியே கை கட்டே இருப்பான்ட்டு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் திரையளவில் ரொம்ப நாளாக கை கட்டி உருக்க ஒரே ஆள் ஏஎம் சரவண சார் தான் சில புடிசர் ஹீரோ அறிமுகப்படுத்தும் போது தான் ஹீரோ கிளப்பு கை கட்டி நிற்பாங்க வெற்றி அடைஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த புடிசர் கை கட்டி நிற்கணும் காசிட்டு கேட்டு ஆமாம் நம்ம சங்க பச்சன் பையன் வந்து அப்படி வளர்த்துருக்க மாட்டார் நான் ஆரம்பத்தில் அவரை பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவர் பிடிவாதமாக ஃபஸ்ட்டு அப்பா அவரை நடிக்க மாட்டேன் கொஞ்சம் பிடிவாத மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் கரெக்டா ஆமாம் அப்போ எந்த அளவுக்கு தன்னம்பிக்கை பாருங்கள் ஒரு அப்பா பெரிய இயக்குனர் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அப்பா டேரக்ஷன் நம்ம நடிக்க வேணாம் வேறு இயக்குனர் நட இயக்குனத்தில் நடிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தன்னம்பில் இருந்திருக்காரு சினிமாவில் வந்து ரெண்டு இதுவாக கூடாது அதிகமாக நன்றியும் விசுவாசத்தையும் அவங்க கொஞ்சம் உயர்ந்த நிலை இருக்கும்போது எல்லோரும் வருவாங்க கொஞ்சம் அருணா போதும் ஒருத்தன் சுற்றி அவனே இருக்க மாட்டான் என்ன சினிமா தங்கப்பிடிச்சி தரேன் அதெல்லாம் அனுபவிச்சுப்பார் நினைக்கிறேன் அதனால் போங்கடா நானே இப்போ நேரம் காலத்தை ஏற்கண்டான்ட்டு ஒரு போர்டாக இறங்கியிருக்காரு ஏன்னா தமிழ் என்ன வருது தன்மான தமிழ் என்ன வருது முழுக்க முழுக்க தன்னை நம்பி தன் பையனை இறக்கியிருக்காரு அவருக்கு எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுவோம் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வேண்டும் என்று வாழ்த்தி விடைபெறும் நன்றி வணக்கம் வெரி சாரி நான் திருப்பி வந்து பேசுறதுக்கு ஆக்சுவலி ஒர்க் பண்ணதுல வந்து விஜித் பச்சனை பத்தி நான் பேச மறந்துட்டேன் முக்கியமான இன்னைக்கு ஹீரோவே அவர் தான் ஸோ இஸ் அ வெரி 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 டேலண்டட் ப்ரெசர் மனமாரம் சொல்கிறேன் இது ஃபார்மாலிட்டிக்கல் வேர்ட்ஸே கிடையாது இஸ் ரியலி வெரி டெடிக்கேஷன் வெரி 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 டேலண்டட் ஏன்னா எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இந்த டுவெட் சாங் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அண்ணா தினேஷ் அண்ணா பண்ண சாங் வந்துட்டு எனக்கு காமிச்சாங்க அதுலேயே பார்த்து ஆஹா அண்ணா செம்மையாக ஆட வச்சுட்டாரு ஸோ இதுக்கு மேலே எப்படி நான் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ என்ட்ரலி டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒரு கான்செப்ட் கிடச்சிது டுவெட்டில் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ கண்ணா விஜித் நாட் ஈவன் டான்ஸ் அவர் வந்துட்டு எப்படி சொல்கிறதுன்னா வெரி சின்சியர் வெரி டெடிக்கேஷன் அந்த டெடிக்கேஷனும் சின்சியாரிட்டியும் அவரை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போவோம் கண்டிப்பாக இதே மேடையில் அவர் ஒரு பெரிய ஹீரோவாக நான் பார்ப்பேன் அதுக்கான நாட்களுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்ன எனக்கு பேச வேண்டிய விஷயம் அவ்வளோ இருக்குது நம்ம கஸ்வர் ராஜா சார் எனக்கு ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் டெவலப் பண்ணி விட்டீங்க அவ்வளோ சக்சிங் டா திருக்குறள் மாதிரி அவ்வளோ அழகாக ஒரு கமா ஃபுல் ஸ்டாப் எக்ஸாம்லாம் அவ்வளோ அழகாக பேசுறதுக்கு இன்னும் ஒரு இருபது வருஷம் அவங்க கற்றுக்கிறது ரொம்ப அருமையாக பேசுங்க அது பேசுறது அதோட பேசுறது ஒன்றுமே இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு இருந்தாலும் தங்கர் பச்சன் என்னுடைய கிளாஸ்மேட் நான் டேரக்ஷனில் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு தங்கர் வந்து சினிமோட்டோகிராஃபியில் ராஜீவ் மேனை எல்லாம் பண்ணி ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய ரகசியங்கள் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசையாக இருந்தது பட் அதுக்கான நேரங்கள் இங்கே இல்லை மேலே இருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய முதற்கான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பத்திரிகையாளர் எல்லாருக்குமே கொஞ்சம் உதறுதா நீ இருந்தால் உதறாம தங்கர் வந்து எங்கே ஆரம்பிக்குதுன்னு தெரியல நாசர் ஸோ நாங்கள் மூணு பேரும் என்னுடைய ஆஃபீஸில் தான் தங்கிகிட்டு இருக்கோம் அப்பப்போ ரகுவரன் வந்துட்டு போகல பாருங்களேன் நாசருக்கு ஒன்று சொல்லலாமாங்கிறது நாங்கள்லாம் வந்து எங்களுடைய ஜட்டி பனியன்லாம் காய் போடுவோம் ஆஃபீஸில் ஒரு பெரிய கொடி இருக்கும் இருபது அடிக்கு நாசரத்தோட ஒரே ஒரு அண்டர் கார்மெண்ட் மட்டும் ஆப்போசிட் சைடில் அது என்டையர் ரோப் ட்ரெயின் மாதிரி ஒரு கொடியை யாருக்கு பண்ணும் அது கிட்டத்தட்ட இந்த மடிசார் படுவை எட்டு பஞ்சு கட்சி கட்டுற மாதிரி ஒரு மாட்டை டைம் ஆகும் ஸோ அவ்வளோ பாதுகாத்து 
அப்போ நான் அப்போ நினச்சேன் இந்த தங்கர் என்ன பண்ணுவாப்பில் இந்த பத்திரக்கோட்டையிலேருந்து கிலோ கிலோவாக முந்திரிக்கோட்டை வேண்டிய வரப்பில் சேதே சாப்பிட்டு சேதே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சேதே அப்படின்னு அப்பில் இவன் வந்து குழந்தையிலேருந்து முறை பண்ண வந்து டா வடித்து லவ் பண்ணி கிளம்ப பண்ணிட்டான் ஒரே பொண்ணை தான் பார்த்தான் பிறந்ததுலேருந்து அந்த பொண்ணை தான் கிளம்பு பண்ணான் நாசர் ஒரே ஒரு பொண்ணை தான் காதல் வச்சு அப்பில் கமீலாவே அது எங்கள் ஃபீ ஃபீட்லேயே லவ் பண்ணி அதெல்லாம் எனக்கு பாருங்கள் கொடுப்பினு பாருங்கள் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனால் முந்திரி கொட்டை ஃபுல்லாக என்கிட்ட விட்டானுங்க சரி எல்லா வாய்க்கையில் தான் நான் தவறு பண்ணி தான் அது முழுக்க காரணம் அந்த பத்திரக்கோட்டை முந்திரி அப்படின்னு நான் சொல்லிக்கிறேன் இதில் வெங்காயம் வேறு சேர்த்து அதையும் சாப்பிடு வேறு இது வேறு பாரு இதெல்லாம் ரொம்ப சாதாரண விஷயம் நிறைய சொல்ல வேண்டிய இருக்கு அப்பேற்பட்ட தங்கர் பெத்த விஜித் அப்ப பாத்துங்க விஜித் என்ன விஜித்திரமான ஒரு பெயர் நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் சிரிப்பு பாருங்களேன் தங்கருக்குலாம் வந்து பிராண்ட் வேல்யூனா சிரிப்பு இப்ப நாங்கெல்லாம் ஒன்னா படிக்கும் போது ஒரு இடத்துல கும்பலா இருந்து வந்து ஒரே சிரிப்பா இருந்தா அங்க தங்கர் இருக்கான்னு அர்த்தம் ஒரு பைசா பிரச்சனை விஷயத்த வந்து பேசும் விதத்திலேயே சிரிப்பு விட்டக்கூடிய ஒரு மாபெரும் இயற்கையான நடிகன் தங்கர் அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் வந்துட்டான் போயிட்டான் என்ன சொல்கிற நீ ஆ இப்படி எந்த இவ்வளோ ஆக்ட் பண்ணுற ஒரு மேட்ரு இருக்காது ஒரு மேட்ரு இல்லாமல் சிரிக்க வைக்கக்கூடிய தகுதி வந்து தங்கருக்கு உண்டு ஒரு மேட்ரில் சிரிக்கக்கூடிய தகுதி எஸ்ஜே சூர்யாவுக்கு உண்டு எதுக்கு சிரிக்கிற அப்படின்னா அவருக்கு கொண்டு தான் அந்த லைசன்ஸ் உண்டு நாங்கள்லாம் போனால் அரெஸ்ட் பண்ணி போடுவோம் ரோட்டில் நாய் குறைக்கும் அந்த மாதிரி தங்கர்கிட்ட இருக்கிற இந்த பிராண்டு சிரிப்பு இருக்குது பாருங்களேன் அது வந்து விஜித்துக்கிட்ட இருக்குது நம்ம இவர்கள் கஸ்தூராஜ் அவர்கள் சொன்னது போல் அந்த உடலியல் அந்த முகவியல் அந்த சிரிப்புங்கிற ஒரு விஷயத்த முதல்ல நம்ம பார்க்குறோம் கண்களை பார்க்குறோம் சிரிப்பை பார்க்குறோம் விஜித்தினுடைய வெற்றிக்கு அந்த சிரிப்பு மட்டுமே போதும் என்று நான் வந்து திட்டமாக நம்புகிறேன் தட் கேரிஸ் யூ ஃபுல்லோ எதுக்குன்னா அதில் ஒரு நல்ல தங்கறதுக்கு ஒருத்த டெக்னிக்காக இருக்கும் சிரிச்சின்னா வச்சு எதுவும் கவனிக்க மாட்டேன் அது ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது அது வெற்றி மாறன்ட்டு நான் பேசியிருந்த போல் தங்கர் என்னதான் ஒலி ஓவியர் அப்படி இப்படின்னு சொன்னால் கூட கரிசல் நாட்டு இலக்கியங்களை எனக்கு முத முதல் அறிமுகப்படுத்தியது தங்கர் தான் கீரா அவனுடைய வளர்ப்பு மகன் என்று சொல்வதை விட கீரா வந்து இவருக்கு வளர்ப்பு தந்தேன்னு சொல்லலாம் இவர் தான் கீராவை வளர்த்தார்னு சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு வந்து கீராஜன் அவ்வளோ அழகாக பத்திரமாக பார்த்து கொண்ட ஒரு கரிசல் நாட்டு இலக்கியங்கள் இலக்கிய தமிழ் இலக்கியங்கள் அதில் மீண்டும் வந்து திரைப்படங்களில் நம்ம வந்து அது வந்து ஒரு கதை கம் கலமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று அறிமுகப்படுத்தியது வந்து தங்களுடைய பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் அங்கும் இங்குமாக இருந்தது ஒரு உமாச்சந்திரனுடைய ஒரு முள்ளு மலரும் அப்புறம் இல்லைனா ஒரு சிற்றன் ஐப்போதும் இப்போ தந்து இது மாதிரி மகேந்திரன் அவர்கள் செய்திருந்தாலும் கூட அங்கேயும் பட்டு மெனக்கெட்டு தலைகழி விகிதங்களோ இல்லை அதெல்லாம் எடுத்து தூசி தட்டி தமிழ் இலக்கியங்களில் நிறைய சொத்துக்கள் இருக்கின்றன என்று அதை திரைப்பட காவியமாக்க வேண்டும் என்று மெனக்கெட்டு செய்தது முதலில் தங்கர் இந்த ஜென்ரேஷனில் அதுக்கப்புறம் வெற்றி மாறன் ஆக தமிழ் இலக்கியத்தில் அவ்வளோ இப்போ பாருங்கள் கண்ணன் என் காதலன் படத்தினுடைய பாடல் தான் இது டக்குமு கட்டிக்கு தாளம் நாலங்குடி சோம எழுதினு தான் நினைக்கிறேன் ரம்பியின் காதல் இடக்கும் இருக்கான் ரம்பியின் காதல் இருக்கான் ஸோ மேம் கெட்டிக்காரின் பொய்யும் புரட்டும் டக்குமு கட்டிக்கு தாளம் எட்டு நாளையிலே வெடிந்து போகும் டக்குமு அந்த பாடல் எம்எஸ்வி ஆலங்குடி சோமம் இப்போ இந்த அந்த தஞ்சை ராமதாஸுனுடைய கவிதைகள் இருக்கும் கெட்டார்த்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும் காலும் முக்காலும் ஒன்று உங்கள் காலும் நானும் ஒன்று என்ன சொன்னேன் காலும் முக்காலும் ஒன்று உங்கள் அக்காலும் நானும் ஒன்று என்ன ஓ அந்த மாதிரி வார்த்தை செறிவு இப்படி ஒன்றும் போட்டு பெறக்கலாம் கூடிய தமிழுக்கு அது ஒரு பெரிய இது உண்டு தமிழே அமிழுதுங்கிறது மாதிரி அதில் வந்து இவர் வந்து எல்லாம் தெரிந்த தமிழ் தெரிந்த தங்கர் வந்து இது மாதிரி இரட்டை கல்வியில் அது மாதிரி டக்கு மூக்கு டிக்குங்கிறது எங்களெலாம் வந்து தமிழ் வாதியார் வந்து யாப்பு இலக்கணப்படி ஆப் அடிச்சிருக்காரு எங்களெல்லாம் தேமா புளிமா அதெல்லாம் போட்டு சத்துமான அதனால் தமிழ் தெரிந்து இந்த இது மாதிரி வார்த்தைகள் பண்ணால் இந்த ஜனரஞ்சமாக இருக்க வேண்டும் என்று அவருடைய அந்த இது தெரிகிறது படத்தில் வந்து தங்கர் பச்சானா அமிதாப் பச்சானா தெரியல எனக்கு ஆக்ஷன் நல்லாயிருக்கு பையன் பையனுக்கு டான்ஸ் நல்லா வருது சிரிச்சிட்டே இருக்காப்பில் ஃப்ளாம்பாயிண்டாக இருக்காப்பில் அது வந்து ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் லான்ச் பேரட் ஏன்னா சில பேருக்கெலாம் வந்து நல்ல நடிகனாக வர வேண்டியதெல்லாம் அவங்க அப்பாவே படம் எடுத்து கெடுத்து விட்டது ஒன்றுலாம் உண்டு நமக்கு தெரியும் இதெல்லாம் அப்படி இல்லை கஸ்தூராஜ் அவர்களைப் போல் கரெக்டான எல்லாம் தெரிஞ்சு எல்லாம் பார்த்து அவர் தங்கருக்கு தெரியாது எதுவுமே கிடையாது எஸ் இன்ஃபேக்ட் அவர் ஒளி பதிப்பெலாம் பண்ணது வந்து ச
மாதிரி திருப்பி கேட்காத காசெல்லாம் அந்த ஹீரோ வந்து நாசர் ஸோ அந்த தமிழ் நிறுவனே நாசர் வந்து திருப்பாவை திருவம்பாவை இதெல்லாம் கையில் புத்தகத்தை வைத்து கொண்டு ஓங்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாப்பில் எனக்கு இருக்கிறது மூணு குரூம் அதில் நாசர் ஒரு ரூம் வந்து கத்தி பேசுவாப்பில் சரி நல்லா வெளில போய் முடிச்சு சாப்பிட முடிச்சிட்டானா அப்படின்னு ஏன்னா தமிழ் வார்த்தைகள் ஸ்பஷ்டமாக வர வேண்டும் அதற்காக நாசர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாப்பில் ரூமில் வந்து திறந்து பார்த்திங்கன்னா நாசர் இருக்காப்பில் இல்லைன்ட்டு போயிடாதீங்க ஓரத்தில் அந்த அம்மா தாய் வயசில் படுத்துக்க மாதிரி ஓரம் எப்பவுமே நாசர் பிடித்த இடம் வந்து ஒரு ரூமில் இடம் ஓரம் நம்ம தாயெல்லாம் சுட்டி வச்சோம் பார்த்தா அடிக்கல நாசர் இருப்பாப்பில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நாசர் இந்த பக்கம் லுங்கி போட்டு கட்டுறது தங்கர் பச்சான் லுங்கி போடுறது ஒரு அழகாக இருக்கும் நம்ம எல்லோரும் அது எப்படின்னே புரியல தங்கிறது ஒரு யாருக்குமே அந்த மாதிரி லுங்கி நிக்கவே நிற்காது இன்னி வரைக்கும் அவமானப்பட்டதே இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் வந்து அவர்களுடைய பாவம் வெறும் கூழ் தான் சாப்பிடுவாப்பில் நாசர் அதை பார்த்தாலே நம்ம ஏன் இந்த வயசில் வந்து சன்னியாசி ஆனாசன் டிசிப்ளின் டு த கோர் எங்களுக்கு யாருக்குமே வந்து எந்த புகை பிடிப்பது தண்ணி இறந்துவது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கெட்ட பழக்கமும் இருந்து கிடையாது அதில் வந்து ரொம்ப டிசிப்ளின் வந்து நாசர் தங்கர் முதிர்கோட்டையை தவிர பத்தர் கொட்டையும் கேட்காது அதனால நான் பட்ட பாடலாம் வாழ்க்கை ஸோ அந்த தங்கர்கிட்டே வந்தது அந்த சிரிப்பு அப்புறம் அந்த தமிழ் மேலே உள்ள பட்டு மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து விஜித்திடம் எதுக்கு விஜித்தின் பேர் வச்சானே எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அஜய் பேர் ஏற்கனவே வந்துடுச்சு அஜய் வந்துடுச்சு ரொம்ப பாப்புலர் விஜித்தின் பச்சானுங்கிறது வந்து ஸோ ஒரு மாதிரி கமர்ஷியல் ஒரு பக்கம் பச்சானுங்கிறது வந்து தமிழ் பண்பாட்டுக்கெல்லாம் கரெக்டாக மேட்ச் ஆக இருக்கும் உங்களுக்கு சார் நிறைய பேசணும்னு ஆசையாக இருக்குது ஆனால் டைம் இல்லைங்கிறது அவர் டைம் நான் நான் சொல்லுவேன் எங்கள் வீட்டிலலாம் வந்து சாமி படம் இருக்கும் நான் ரவிக்குமார் வீட்டில் வந்து கிளாக்கு கெடிகாரம் இருக்கும் நீங்கள் அவர் டைட்டானிக் கொடுங்க அது ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் முடிக்கிற மாதிரி கதையை சொல்லுவார் டைட்டானிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு நாள் முடித்து வெற்றி படம் ஆக்கக்கூடிய ஒரே தகுதி பெற்றவர் ரவிக்குமார் அவர்கள் தான் எங்களுக்கு சீனியர் வந்து ஆர்வி உதயகுமார் அந்த காலத்துலேயும் கிள்ளி வளவனை பற்றி அவர் அவரை மாதிரி யாருமே பேச முடியாது பிச்சு பிச்சு கிள்ளி போட்டு எடுத்துருவார் அந்த மாதிரி தமிழ் வரலாற்று இலக்கிய வரலாற்று தெரிந்த மிகப்பெரிய ஒரு இது உங்களுக்கும் தெரியும் கேட்டீங்களா பற்றி எல்லாமே இங்கே இருக்குங்களே ஏதாவது மிஸ் ஆச்சுன்னா மறந்துடுங்க சார் பேரரசு தான் உங்கள் பேர் ஊரரசுன்னே வச்சுருக்கேன் நான் ஆரி எல்லாருக்கும் நன்றி தரன் இது உங்களுடைய நிகழ்ச்சி நல்ல தரன்கிற பேருக்குனாலே தரமான பாடல்களை போட்டிருக்கீங்க மண்ணில் இருக்கும் படம் டெஃபினட்டாக வெற்றி அடையும் என்று பார்த்து இன்னும் எதாவது பேசணுமா நான் சரி நீ நல்லா பேசுகிற அப்படின்னா தப்பான ஆளை கூப்பிட்டு நல்லா பேசுகிற வாழ்த்துட்டேன்ல உன அனைவருக்கும் வணக்கம் ஏன்னா டைம் ஆகிட்டே இருக்கு பதினொன்று மணிக்கு வெளியில் போய் அனுப்பிச்சிருவாங்கன்னு சொன்னாங்க அதனால தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் முதல்ல வந்து ஆடியோ ரிலீஸ் ஃபங்க்ஷனை வச்சுருங்க அப்புறம் நம்மக்கிட்ட ஒரு ஹேண்ட் மைக்கு ரிமோட் மைக்கு கொடுத்தா போகிற வழியில் கூட பேசிகிட்டே போகலாம் ஆனால் ஆனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது அதனால் அதை முதல்ல பண்ணிவிடுங்க நான் பேசி முடிச்ச உடனே நான் சீக்கிரம் முடிச்சிடுறேன் நிறைய பேசணுச்சு தான் வந்தேன் நிஜமாக சாங்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நல்லா டான்ஸ் இருக்குது கண் அழகாக இருக்குது அது ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் நம்ம இருக்குது அஜய் விஜித் 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 ஓகே ஆல் த பெஸ்ட் விஜித் இந்த படம் மிகப்பெரிய வெட்டி அடையணும் ஆடியோ ட்ரெய்லர் எல்லாமே மிகப்பெரிய வெட்டி அடையும் தங்கர் பச்சன் பற்றி நிறைய பேசணும்னு நினச்சேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாரத்தை பேசுகிறேன் ஏன்னா அவர் கொஞ்சம் முன்கோபம் உங்களுக்கே தெரியும் இப்போது பார்த்துருப்பீங்க இப்போ நீயே கேமராமேன் வந்து லைட்டிங் அப்படி அப்படின்னா லைட்டிங் பண்ணிட்டு என்ன நிகழ்ச்சி முடிச்சுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னா இருப்பாருங்க அது சிரிச்சுக்கிட்டே பேசுவார் டக்குன்னு ஒரு அதில் ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் நல்ல பஞ்சு பண்ணுவார் கோபக்காரர் தான் பட் இருந்தாலும் தங்கத்திலே ஒரு குறை இருந்தாலும் தரத்தினல் குறைவதில்லை அது மாதிரி அவர் வந்து ஆடு ஆட்டோகிராஃப் படம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆடியோ ரிலீஸில் வந்து ஆக்சுவலாக இவர் வந்து நம்ம சேரனை பற்றியெல்லாம் பேசிட்டு இந்த கிளாசிக் ஃபிலிம்ஸை பற்றி ரொம்ப பெருமையாக பேசிவிட்டு கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியாக பேசினார் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு நான் பேசும்போது நான் கமர்ஷியல் டைரக்டர் தான் பட் என்ன தங்கரர் உங்கள் படங்கள்லாம் நல்லா இருக்குது இது இப்போ இது வித்தியாசமாக இருக்குதுன்னு சொல்லணும்னா அதுக்கு வந்து எங்கள் மாதிரி படங்கள் அந்த கமர்ஷியல் படம் வந்தால் தான் இதுக்கு வந்து வித்தியாசம் சொல்ல முடியும் எல்லாருமே அழகி எல்லாருமே பதினாறு இதில் எடுத்துகிட்டு அப்புறம் வித்தியாசமே தெரியாது சாதாரணமாக தான் போயிடும் அதனால் கமர்ஷியல் படமே வேணும் அப்படின்னு அப்போ சொன்
வாழ்த்துக்கள் இல்லை 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 வாழ்த்துக்கள் அதாவது பட் இன்றைக்கி நாங்கள் வந்து தங்கர் பிரச்சனை வந்து அழகி மாதிரி ஒரு டைரக்டராக தான் எங்களுக்கு பிடிக்கும் ஏன் நான் வந்து அழகியெல்லாம் எடுத்த பிடிக்காது பச ஆளுங்க வெரிஸ் ஜனங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து அவர் மறுபடியும் நிறைய படம் பண்ணணும் ஆனால் மறுபடியும் உங்கள் பையனை வச்சு அழகி மாதிரி இன்னொரு படம் நீங்கள் எடுக்கணும் அதுக்கு என்னை கூப்பிடுங்க நன்றி வணக்கம் வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் எல்லாேருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க எல்லாேருக்கும் வணக்கம் தரன் உங்கள் ப்ரோக்ராம் இது இந்த படம் ரெண்டு விஷயம் மட்டும் சொல்லிடுறேன் விஜித் பற்றியும் சார் பற்றியும் பாட்டெல்லாம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதில் ரெண்டு சாங் பண்ணோம் அதில் இந்த ரெண்டாவது பண்ண சாங் பண்ணும்போது தரன் சாரி விஜித் என்னை கேட்பார் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி பண்ணிக்குவா இப்படி கூட்டிக்கவா இல்லை குறைச்சிக்கிறவா ஸோ இந்த மாதிரிலாம் நிறைய கேட்பார் ஸோ அவரோட இன்ட்ரெஸ்ட் நான் அங்கே பார்த்தேன் ஸோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தார் ரொம்ப நல்லாவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணார் சாரை பற்றி சாரோட படங்கள் எல்லாமே எனக்கு பிடிக்கும் அது எல்லோருமே சொல்லியாச்சு பட்டு சார் கூட நான் ஒர்க் பண்ணும்போது ஒன்று ரெண்டு நிகழ்வுகள்லாம் பார்த்தேன் அதுதான் என்னால் மறக்க முடியாது காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் உட்காந்து சாப்பிடும்போது டிஃபன் சாப்பிடும்போது யாராவது அந்த அண்ணே கொஞ்சம் அந்த க்ரீன் ஷர்ட் நீ கொடுங்கனா டென்ஷன் ஆகிடுவார் ஹே யார் அது க்ரீன் ஷர்ட் நீ சொன்னது ஏன் அதை புதினான்னு சொல்ல மாட்டீங்களான்னு கேட்டுருவார் சார் புதினா செட் நீ சொல்ல தெரியாதானா அப்படின்றார் அப்புறம் யாராவது அண்ணே ரைஸ் ஒயிட் ரைஸ் கொடுங்கன்றுவாங்க அதுக்கும் டென்ஷன் ஆகிடும் ஏன் சோறு சொல்ல மாட்டீங்களான்னு அதனால் சார் பக்கத்தில் உட்காந்து சாப்பிடும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்ணும் நான் ஒரு நாள் தெரியாமல் ஒயிட் ஷர்ட் நின்றேன் திட்டம் வந்தார் என்ன பார்த்துமா சார் தேங்காய் சட்னி சொல்ல மாட்டிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது மறக்க முடியாத நினைவுகள் எங்கே போய் டிஃபன் சாப்பிட்டாலும் இந்த சார் ஞாபகம் தான் வரும் எனக்கு எந்த ஷூட்டிங்கில் போய் சாப்பிட்டாலும் தேங்க்யூ சார் பற்றி சொல்ல வேண்டியதில்லை எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் தேங்க்யூ சார் அவ்வளோதான் இது போன்ற ஒரு விழாவில் ஒரு மருத்துவருக்கு என்ன அங்கே வேலைங்கிற மாதிரி தோணும் உண்மையில் சொல்லப்போனால் விஜித் வந்து ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற இடத்துல கூட நிற்க மாட்டான் யார்கிட்டையும் பேச மாட்டான் ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு நின்றுடுவான் யார் வந்தாலும் போய் பார்க்க மாட்டான் ரொம்ப அவனை பற்றி அவனுக்கு ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை இருந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு அப்போ தான் நான் வந்து அவன் டாக்டரை பற்றி கேள்விப்பட்டு போய் அவங்க எனக்கு முன்னாடி அவங்க நல்ல நல்ல தொழில் அவங்க பிறகு நான் மெதுவாக அனுப்பிவிட்டேன் அவனுக்குள்ளே இருந்த அந்த அடைப்பை நீக்கி பொதுவெளியில் அந்த சமூகத்தோட ஒரு சமமாக உரையாடுற அந்த மனப்பக்குவத்தை கொண்டு வந்தது இவங்க தான் அதனால தான் இன்றைக்கு வந்து விஜித் வந்து முதல்ல இது மாதிரி இடத்துல என்ன மயக்கப்பட்டு வந்துடுவான் இப்படி ஒரு ஆள் ஆனால் இன்றைக்கு வந்து இந்த ஒரு திரைப்படத்தில் இவ்வளோ வேலைகளை செய்யக்கூடிய ஒரு ஒரு ப ஒரு கலைஞனாக உருவாக்குனது அதுக்கு அடிப்படை இவங்க தான் அதுக்காக தான் நான் உங்களை அழைச்சிருக்கேன் ஒவ்வொரு நடிகனுக்கும் ஒரு உளவியல் மருத்துவர் தேவை அதுங்க தமிழ்நாட்டுக்கு புரியல அதை மட்டும் அவங்க செய்துட்டாங்கன்னா அடுத்தடுத்த கட்டகத்துக்கு போவாங்க அது அனைத்து படைப்பாளிகளுக்கும் தேவைப்படுது பேசுங்க ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து ஒரு சைக்காலஜிஸ்டாக என்னுடைய மிகப்பெரிய நன்றி இதை வந்து நிறைய பேருக்கு நான் பண்ணியிருக்கேன் இன்றைக்கி லீடிங்காக இருக்க நிறைய ஸ்டார்ஸுக்கு வந்து நம்ம பண்ணியிருக்கோம் பட் அதை ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க பட் இப்போ இவர் சொன்னதில் வந்து எனக்கு என்ன ஒரு நல்ல விஷயம்னா சைக்காலஜி ஸ்ப்ரெட் ஆகுது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது தேங்க்யூ அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அவர் சொன்ன மாதிரி விஜித் வந்து பயங்கர பொட்டென்ஷியல் இருக்கிற ஒரு பர்சன் அதை நான் எப்போவுமே விஜித் கிட்டே சொல்வேன் நீ தேவையில்லாமல் பயப்படாத உங்களுக்குள்ள பயங்கர பொட்டென்ஷியல் இருக்குது நீ வந்து பெரிய ஸ்டாராக வர வேண்டிய ஆள் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அண்ட் இங்கே பேசின நிறைய பேர் சொன்னீங்க தமிழ் வருது அப்படின்னு தமிழுக்கு பிறந்து தமிழ் வரலைன்னா எப்படி அவங்க அம்மா பேர் தமிழ் ஸோ தமிழ் வரலனா தான் ஆச்சரியப்படணும் தமிழும் வரும் அப்பா அம்மா ரெண்டு பேர்கிட்ட இருக்கிற ப்ளஸும் வந்து விஜித் கிட்ட அமைஞ்சிருக்குன்றது ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு வந்து டைரக்டர் ரொம்ப வருஷமாக தெரியும் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப ஒரு நல்ல குடும்ப நண்பர் அவங்க ஒய்ஃபும் ரொம்ப நல்ல தோழி விஜித் வந்து எனக்கு தம்பி மாதிரி ஸோ நான் பர்சனல் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து தான் நாங்கள் பண்ணோம் பட் ஹீ கேம் அவுட் வெரி வெல் எனக்கு என்னுடைய ஆச்சரியத்தையும் மீறி வந்து ஹீ கேம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் இது வரும் ஸ்டார்ட் தான் இன்னும் ரொம்ப தூரம் போக வேண்டியிருக்கு அது விஜித்துக்கு வந்து என்னுடைய பெஸ்ட் விஷயஸ் அண்ட் ப்ரேயர்ஸ் ஆல்வேஸ் அண்ட் டைரக்டரை பற்றி சொல்லணுன்னா வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் நேச்சர் நான் ரெண்டு புக்கு எழுதியிருக்கேன் மனோதத்துவம்னு ஒன்று அதுக்கு வந்து
கொடுங்க அந்த புக்கைன்னு சொல்லி வாங்கி மேட்ரோ ஃபோர் டூ த்ரீ டேஸில் கொடுத்துட்டாரு உடனே கொடுத்துட்டாரு ரொம்ப நல்லபடியாக அதில் எழுதியிருந்தார் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ளே நிறையா வந்து விஷயங்கள் கொடுக்கல் வாங்கல்கள் இருக்கும் பட் இந்த விஷயம் இன்றைக்கி நான் வந்தது வந்து முழுக்க முழுக்க மனசார இந்த இந்த குழந்தைய வாழ்த்தணும் இன்னும் வந்து ஹேஸ் டு கோ லாங் வே அவங்க தெரிஞ்சு வச்சாங்களா தெரியாமல் வச்சாங்களான்னு தெரியாது அஜித் அண்ட் விஜய் பேரை சேர்த்து தான் அவங்க வச்சுருக்காங்க ஆனால் வந்து ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் இருக்கிற பொட்டென்ஷியல் இந்த ஒரு பையன்கிட்ட இருக்குன்றதுக்கு நான் வந்து ஐ வச்சிட் டெஃபினட்டாக இருக்கு சரியாக டைரக்டர் ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா இந்தியாவுடைய மிகப்பெரிய நடிகராக வர்றதுக்கான அவ்வளவு டேலண்ட்டும் இந்த பையனுக்கு இருக்குன்றதை இந்த இடத்துல நான் சொல்லிக்கிறேன் நன்றி நன்றி எனக்கு பிரைஸ் அழைச்சதுக்கு நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு என்ன பேசுறதுன்னு தெரியல எல்லாரும் ஒன்று பேசுறது பயமாக இருக்கு ஒன்றும் பேசலாம் சார் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எனக்கு இந்த படத்தில் வாய்ப்பு கொடுத்தது உங்களுக்கு மு முதல்ல நான் நன்றி தெரிவிச்சுருந்தேன் சார் அவர் விஜித் கூட நடித்தேன் மிக திறமையான நடிகர் அவர் தேட்டர் லெவலில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்காரு சாதாரணமாக ஒன்றும் நடிக்க வரல நானும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கேன் எனக்கு உண்மை பேசுகிறதுனே தெரியல ஏன்னா ரொம்ப சந்தோஷம் உங்கள் எல்லோரையும் இங்கே பார்க்குறதுல இந்த படத்தில் நான் நடித்தது எனக்கு இதில் நான் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய இயக்குனர் அவருடைய படத்தில் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சது மிகப்பெரிய சந்தோஷம் அவர் என்னை மேலெல்லாம் எழுதி பேச வைக்கிறாரு அது எனக்கு ஒன்றும் பேச முடியல சார் ரொம்ப நன்றி சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் அதாவது பஸ்ஸு பஸ் ஸ்டாண்டில் நிற்கும்போது ஒரு தகவல் சொல்ல விரும்புவோம் பஸ்ஸு வந்துடும் பஸ்ஸில் ஏறிக்கிட்டே தகவல் சொல்லிட்டு போகும்போது அந்த மாதிரி டயத்தில் நிற்கிறான் டக்குனோ வாழ்த்துக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட முடியாது ஏன்னா தங்கர்பச்சான் சார் வந்து என்னுடைய குருநாதர் மூணு படங்கள் அவரோட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் விஜித் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து எனக்கு தெரியும் முதல்ல இந்த இந்த மாதிரி வச்சு தச்சு படம் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அப்படின்னு சொன்னார் சார் டைட்டில் என்ன சார் அப்படின்னு டக்கு முக்கு திக்குத்தாலும் அப்படின்னாரு எனக்கு பயங்கர ஷாக் ஆகிடுச்சு என்ன சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா இதுதான் டைட்டில் சார் அப்படின்னு ஆமாம் ஆனால் ஏன்னா வந்து எல்லாருமே டைட்டிலுக்கு படம் எடுக்கிறவங்க கதை சொல்கிறவங்க எல்லாருமே திட்டிக்கிட்டே இருப்பார் அது எப்பட்றா இந்த ஜிலுக்கு சட்டையை போட்டுக்கிட்டு ஆடுறாங்க அது எப்பட்றா படம் எடுக்கிறாங்க அப்படின்பாரு இதில் பார்த்தா இப்போ ஜிலுக்கு சட்டையெல்லாம் போட்டு தான் எடுத்துருக்கிறாரு எனக்கு உண்மையிலே பயங்கர ஷாக்கு இவ்வளோ கமர்ஷியலாக சார் இறங்குவாரா அப்படின்னா ஏன்னா அவர் கூட இருக்கும்போது இலக்கியம் சார்ந்த விஷயங்களாகவே பேசிக்கிட்டு இருப்பார் இன்றைக்கி நானாக வந்து நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறேன் அப்படின்னா தங்க சார்கிட்ட இருந்து கற்றுக்கிட்டது தான் இன்னொன்று நான் எந்த நல்ல விஷயம் பண்ணாலும் அதை உடனே வந்து பாராட்டுவார் அவன் நினச்சி பெருமையாக இருக்கடா அப்படிம்பார் ஏதாவது தவறாக பண்ணாலும் ஃபோன் பண்ணி என்னை காலையிலே என்னை திட்டி விட்ருவார் அப்படி ஒரு உரிமையோடு என்னுடைய நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையும் எடுத்து சொல்கிற ஒரு அப்பா ஸ்தானத்தில் இருக்கிற ஒரு மனிதர்னு சொல்லுவேன் எனக்கு அப்பா அம்மா ரெண்டு பேருமே இல்லை அதே ஒரு வார்த்தையும் சொல்லுவார் இவ்வளோ பண்ணுற இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்குது அதை பார்க்குறதுக்கு உங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் கூட இல்லையடா அப்படின்னு அதையும் அந்த அந்த ஸ்தானத்துலேருந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி பேசுவார் அதே ஸ்தானத்துலேருந்து அப்போ நானும் விஜித் பச்சனை பார்க்குறேன் ஏன்னா நான் நல்லா இருக்கணும் எவ்வளோ அவரை சா ஆசைப்பட்றாரோ அதே மாதிரி இந்த விஜித்தும் நல்லா வரணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஆசைப்பட்றேன் அதுக்கான தகுதி எல்லாமே இருக்குது விஜித்துக்கிட்ட திடீர்னா ஒரு டேரக்டருடைய பையன் அப்படின்னா வந்து கதாநாயகன் ஆகலை கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு வருஷமாக எனக்கு தெரியும் அவ்வளவு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணி டான்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொன்றையும் எடுத்து ஷூட் பண்ணி அதை எடிட் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆள்கிட்ட காமிச்சு என்கிட்ட திறமை இருக்கா திறமை இருக்கான்னு கேட்டு நான் அதுக்குள்ளே வரலாமா அப்படிங்கிற ஒரு எல்லாத்தையும் கேள்விகளை கேட்டு அந்த ஆன்சருக்கு அப்புறம் தான் அதுக்குள்ளே வந்திருக்கான் கண்டிப்பாக ஹார்ட் ஒர்க் அந்த ஹார்ட் ஒர்க்குக்கு கண்டிப்பாக நீ ஜெயிக்கணும் அதான் அந்த அண்ணனுடைய ஆசை சில பேர் பிறக்கும் போதே அழகாக பிறந்து கதாநாயகனாகலாம் சில பேர் நடித்து அந்த கேரக்டரில் அழகாக வாழ்ந்து கதாநாயகனாகலாம் உனக்கு ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் நான் உன்னை விட அழகுனான் வேணா நீ சொல்லிக்கலாம் அழகுக்காக சொல்ல கஸ்திராச சார் சொன்னது மாதிரி தான் உனக்கு பெரிய ரோல் மாடல் தனுஷ் சார் தான் அவருக்கு வராத விமர்சனம் கிடையாது அந்த விமர்சனம் உனக்கும் வரும் நீ அதை நேர்கொண்ட பார்வையோட அதை எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு கண்டிப்பாக வா இந்த தம்பி சினிமா கண்டிப்பாக உனக்கு வரவேற்கும் கண்டிப்பாக இந்த டீமில் உள்ள இன்றைக்கி இன்னொரு விளாடினாங்க நான் தருண்குமார் எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் இந்த மேடையில் நான் ஏன்னா
காலமுனை அவங்க கொண்டு வந்து நிறுத்திருக்கு அந்த காலமுனையை ஒரு வெற்றிநாயகன அறிமுகப்படுத்தும் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையில் இருக்க பெரியவங்களுக்கு வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது நான் என்னோடய விழாவாக நான் இன்றைக்கி நான் வரல இது ஒரு விஜித்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அவரை வாழ்த்துகிற ஒரு விழா தான் ஸோ அவரை வந்து வாழ்த்துட்டு போகிறதுக்கு தான் நான் இங்கே இன்றைக்கி வந்திருக்கேன் அண்ட் தங்கர் பச்சன் சாரோட ஒரு படம் பண்ணுறதே ரொம்ப ஒரு பெரிய பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் அவரோட படம் அழகி டூ தௌசண்ட் டூவில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு இன்னி வரைக்கும் கூட அந்த படம் வந்து இன்றைக்கி அவர் அந்த படத்தை பார்த்தா கூட புதுசாக தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நம்ம மியூசிக் பண்ண பண்ணால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எங்கே அந்த நாள் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தான் அவர் ஆஃபீஸ்லேருந்து ஒரு கால் வந்தது அவர் கால் பண்ணார் பேசினார் முதல் தடவை பார்க்கும்போதே பல வருடங்கள் அவரை வந்து தெரிஞ்சு பழகின மாதிரி என் ஆஃபீஸில் கிரீட் பண்ணி அப்படி தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட் சாங் கம்போசிங் ஆரம்பித்தோம் அந்த முதல் சாங் ஆரம்பிக்கும்போது எடுத்தோடனே அவர் கானா பாட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் அந்த கானா சாங் சார் உங்கள் படம் கானா சாங்கா ஓகே ஸோ டக்கு முக்கு டிக்கு தலம் ஒரு கமர்ஷியலான ஒரு படம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு படம் சாரே பண்ணுறாரு ஓகே அதுக்கு நான் மியூசிக் பண்ணுறேன்னு நினச்சி பார்க்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்தது நாங்கள் அந்த கானா சாங்கை பற்றி சார் வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் கம்போசிங்கே பண்ணியிருப்போம் பட் ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரம் நாங்கள் வந்து அவரோட ட்ராவல் எப்படியெல்லாம் தேவா சாரோட அந்த மியூசிக்கு அதெல்லாம் பண்ணி அந்த ரெஃபரன்ஸ் அதெல்லாம் தான் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்படியே பண்ணும்போது தான் தேவா சார் அந்த பாட்டு எங்களுக்கு பாடினா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பாடினார் ரொம்ப நன்றி டு தேவா சார் அண்ட் அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக கம்போஸ் பண்ணுவீங்க இல்லை சார் நீங்கள் போட்ட பாடல்லேருந்து எடுத்து சுட்ட டியூன்னா அது என்ன இல்லை இல்லை நான் அப்படிலாம் வாசிக்க மாட்டேன் நீ நல்லா தான் பண்ணியிருக்க அப்படின்னாரு ஸோ ரொம்ப நன்றி சார் அண்ட் இந்த ஹோல் டீம் எல்லாமே ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு ஆல் மை மியூசிஷியன்ஸ் அண்ட் சிங்கர்ஸ் சோனி ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க தேங்க்ஸ் டு எவ்ரி ஒன் விஜித் பச்சன் வந்து என்னோட தம்பியோட கிளாஸ்மேட் நான் எப்படி என் தம்பி ஒரு ப ஒரு படம் நடிக்கிறாரு அவருக்கு மியூசிக் போடுவேன் அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் அவருக்கும் நான் போட்டு கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ரொம்ப யதார்த்தமாக ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் கடைசி வரைக்கும் ஆனால் இந்த பாட்டில் இந்த பிஜிஎம் இப்படின்னு தான் நல்லாயிருக்கும்னா அதாவது ஒரு ஒரு விஷயமும் தெரிஞ்சவர் தான் அவர் இன்றைக்கி மற்ற எல்லாம் பெரிய ஹீரோஸ் எப்படி ஒரு பாட்டில் சின்ன சின்ன இடங்கள் வந்து இதை தூக்கிட்டா இந்த இடம் இன்னும் நல்லாயிருக்குமே எதுக்கு இவ்வளோ மூன்று நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் இந்த பிஜிஎம் தூக்கி இல்லாமல் அந்த அளவுக்கு விவரம் தெரிஞ்சு நடிக்கக்கூடிய ஒரு நடிகர் ஆல் மை விஷஸ் டு ஹிம் அவர் நல்லா பெருசாக வரணும்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமாக விஜித்தோட அம்மா அவங்கள பற்றி சொல்லியானோ நான் அவங்க பெரிய ஒரு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்காங்க அவருக்கு ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் நான் எப்போ போனாலும் அவங்கள பார்ப்பேன் ஒரு சின்ன சீன் எடிட் பண்ணால் அப்படின்னா நான் கூட எடிட்டிங் ஸ்டுடியோவில் உட்காந்து அது நல்லா வந்திருக்கான்னு எல்லாத்திட்டையும் கேட்டு பண்ணுவாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி அவங்களுக்கும் ஸோ இந்த ஹோல் டீம் சார் ஒரு பாட்டு எழுதியிருக்காரு இந்த டக்கு முக்கு டிக்கு தலம் எழுதுனதும் அவர் தான் ஸோ லலித் ஆனந்த் அப்படின்னு அவர் ஒரு பாடல் எழுதியிருக்காரு அவர் இன்றைக்கி இல்லை இப்போ தான் காலம் பண்ணார் ஸோ அவர் ஆத்மா நல்லபடியாக சாந்தி அடையணும்னு வேண்டிக்கிறேன் ஸோ இந்த டீமில் ஒர்க் பண்ணவங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ப்ரெஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எப்போவுமே சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க தேங்க் யூ ஸோ மச் என் மியூசிஷியன் ப்ரூஸும் வந்திருக்காரு கிட்டாரிஸ்ட் எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் டான்ஸ் மாஸ்டர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எப்படியே இருங்க இது இது வந்து ஒரு இசை வெளியிட்டு விழா தான் அது அதனால தான் நான் வந்து கொஞ்சம் இடையூறாக இருக்கேன் காரணம் வாங்க தம்பி தரன் வந்து நான் எனக்கு பேர் தெரியாது இந்த தரன்கிற பேர் தெரியாது ஆனால் இவருடைய பாடலை நான் கேட்டிருக்கேன் போடா போடிங்கிற பாடல் வந்து மிக தனித்துவமான பாடல் நீங்கள் இன்னும் ஒரு ஐம்பது ஆண்டுகள் கழித்து கேட்டாலும் அந்த பாட்டு வந்து தனித்துவமாகவும் இருக்கும் அந்த நேரத்தில் ஒரு அதிர்ச்சியாக இருந்தது எல்லாருக்கும் ஆனால் அதுக்குள்ளே அது ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டு காலம் தாக்கு பிடிக்கிற புதுமை அதுக்குள்ளே இருக்குது அதனுடைய தாளத்துலேயும் சரி ராகத்துலேயும் சரி எல்லாத்துலேயுமே அப்போ இப்போ யார் அவன் அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருந்தேன் மறந்துட்டேன் அப்புறம் ஒரு நாள் விஜித்து சொன்னால் யார் இசையம்பாளர் போகலாம் அப்படின்னு நான் இங்கே போராடிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அப்போ அப்போ அந்த போடா போடி பண்ணார் இல்லையா அவருடைய தம்பி அவங்க கூட தான் படிக்கிறான் அப்படியாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் பிறகு தான் எனக்கு திறன் இதாச்சு சும்மா இந்த
நான் ரசித்து அதை இது பண்ண எப்படி இளையராஜா அவர்கள் வந்து உடனுக்குடன் அந்த மெட்டை அப்படி போட்டு கொடுத்தாரோ அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பத்து நிமிடத்துக்குள்ளே ஒரு மெட்டு உருவாக்கிட்டார் நான் இதை எதிர்பார்க்கல நான் எதிர்பார்க்கல அது மெட்டு மட்டும் இல்லை அவர் சொல்ல சொல்ல நாங்கள் பாட்டை எழுதிட்டேன் ஏன்னா முன்ன முன்ன பாட்டு எழுதுனதும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை இப்போயே சொன்னால் எனக்கு வராது அது ஏதோ இந்த சாமி ஆட்டம் வர மாதிரி அது அந்த நேரம் வருது அவ்வளோதான் நான் பெரிய கவிஞனும் கிடையாது அதனால் தம்பி வந்து ஒரு அரு அருமையான மெலடி இது என்ன புதுவித அனுபவம் மிக கடைசியாக வந்த அந்த பாடல் ரொம்ப ரொம்ப காலத்துக்கு பிறகு ஏன்னா தமிழ் சினிமாவுடைய மெல்லிசை செத்து போச்சு அழிச்சிட்டாங்க யார் பாடல்கள்னா பாடல்கள்னா இப்போ யாரும் தெரியாது யார் கவிஞர்னா இப்போ எதுவும் கிடையாது அதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது என்ன சூழ்நிலை ஒரு இடம் கிடையாது எதுக்கோ பாடிக்கிட்டு இருக்கான் அந்த ஒரு காலகட்டமான ஒரு நிலை இது ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது தமிழ் பாடல்கள் தான் தமிழர்களுக்கு தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்தது இலக்கியங்களை சொல்லிக் கொடுத்தது நம்முடைய முன்னோர்களை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தது அறத்தை சொல்லிக் கொடுத்தது இன்றைக்கி அதில் எதுவுமே இல்லை ஏன்னா வேறு வழியே இல்லாமல் இப்படி ஒரு படத்தை எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை ஆனால் ஒன்று அது என் படமாக இருக்கும் அதை மீறி நான் கீழே போகல ரொம்ப தரமாக கையாண்டிருக்கார் தம்பி ஏன் நான் இந்த இவருக்காக வந்து இங்கே நாங்கள் பேசுகிறேன்னா நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு அருமையான எதிர்காலம் இருக்குது நல்ல நல்ல இயக்குநர்கள் இவரை பயன்படுத்திக்கணுங்கிறது தான் என்னுடைய கோரிக்கை மகிழ்ச்சிங்க ரொம்ப நன்றி சார் அதா பிதா குரு தெய்வத்துக்கு வணக்கம் நான் பேசும் என் தாய்மொழி தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் வந்திருக்க அத்தனை பெரியவர்களுக்கும் பத்திரிகையாளருக்கும் என் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் இன்னொரு பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே எல்லோரும் முடிச்சுட்டு வெளியில் கிளம்பி ஓடணும்னு நினைக்கிறேன் மணியை பார்த்துட்டு தான் நானும் வந்து சீக்கிரம் முடிச்சேன் இன்னொரு முக்கியமானவங்க பேச வேண்டியவங்களாக இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் இயக்குனர் தங்கர் பச்சான் அவருடைய விழா அதுக்கு இவ்வளோ நேரம் குறைவாக நீங்கள் இடம் பிடிச்சது ரொம்ப பிரச்சனையான ஒரு இதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா நிறைய பேச வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாருக்குமே ஒவ்வொருத்தருக்கு இருக்குது ஒழிப்பதிவாளராக அவருடைய சாதனையை சொல்கிறதா இல்லை அதை தாண்டி படைப்பாளியாக ஒரு சாதனையை சொல்கிறதா இல்லை இலக்கியவாதியாக அவருடைய சாதனையை சொல்கிறதா இல்லை தமிழுக்காகவும் சமுதாய பிரச்சனைக்காகவும் குரல் கொடுக்க ஒரு போராளியாக அவருடைய முன்னெடுப்பை சொல்கிறதா அப்படின்னா இதெல்லாம் அவருக்கான விழாவாக இருக்கும்போது நம்ம சொல்லி கொண்டாடலாம் ஆனால் இந்த விழா அவருடைய பையனுக்கான ஒரு விழா மிக முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும் விஜயத்துக்கு விஜயத்துக்கு இன்றைக்கி நீங்கள் உட்காந்துருக்க சேர் உங்கள் அப்பாவோட உழைப்பில் உட்காந்துருக்கீங்க இன்றைக்கி எல்லோரும் எங்களை எல்லோரையும் கூப்பிட்டுருக்கிறது இனிமேல் உங்கள் உழைப்பில் சேர் போட்டு ஒரு விஷயம் உட்காரதுக்கான ஒரு அறிமுக விழாவாக இந்த விழா உங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு எல்லோரும் பேரை பற்றி சொன்னாங்க எனக்கும் பத்திரிகையில் பேரை பார்த்தோன்னே விஜித் பச்சன் விஜய் பேரும் இருக்குது அஜித் சார் பேரும் இருக்குது பச்சன் பாலிவுட்டோட பேரும் சேர்த்து உள்ளே வச்சாச்சு எனக்கு தெரிஞ்ச அமிதாப் பச்சன் அபிஷேக் பச்சன் ஐஸ்வர்யா பச்சன் அவங்க டாக்டர் அரோதய பச்சன் இவங்க யார் டேட்டும் கிடைக்கல அப்படின்னா இனிமேல் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு ஒரு பச்சன் இருக்காருப்பா அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோடு பேர் வச்சுருக்காரு அண்ணா வந்து தன்னுடைய அடையாளத்தை தன் மகன் பின்னால் வைக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய தமிழ் பேசுகிறாருங்கிறத ஒரு விஷயம் சொன்னோம் தாய்மொழி அவமானம் இல்லை அடையாளம் அப்படின்னு நினைக்கிற குடும்பத்துலேருந்து வந்த பையனுக்கு இது தமிழ் வர்றது ஒன்று பெரிய விஷயம் இல்லை ஸோ அந்த வகையில் ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மிக நிறைவாகவும் இருக்குது இந்த பேரில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது எதுக்காக விஜய் சார் பேர் முன்னாடி இருக்கலாம் எதுக்காக அஜித் சார் பேர் பின்னாடி இருக்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு சும்மா யோசிப்போம்ல என்ன கான்செப்டில் வச்சுருப்பாங்கன்னு ஒரு இயக்குனருடைய பையன் அன்னைக்கு விஜய் சார் அறிமுகமாகும் போது எல்லா பத்திரிகைகளும் ஒரு பெரிய விமர்சனம் இருந்தது இவரெல்லாம் ஒரு நடிகராக இவர் எப்படி சினிமாவில் ஜெயிக்க போகிறாருன்னு பல விமர்சனங்களை தாண்டி இளைய தளபதியாக அவங்க அப்பா அறிமுகப்படுத்துகிறாலும் தனா தளபதியாக தன் உழைப்பால் உயர்ந்து இன்னைக்கு அந்த இடத்துல நின்றுருக்காரு அதேமாதிரி அஜித் சார் வந்து தன் உழைப்பாலே முன்னுக்கு வந்தவர் அதனால் ஒரு இயக்குனரோட பையன்கிறதுனால ஒரு அறிமுக அடையாளமாக முன்னாடி அந்த பேர் இருந்திருக்கலாம் பின்னாடி உழைப்பால் உயர்ந்தவர் இனிமேல் அவர் உழைப்பால் தான் இனிமேல் சினிமாவில் அடுத்த கட்டத்துக்கு நகரணுங்கிறதுக்காக பின்னாடி அந்த பேரையும் வச்சுருக்காரு உங்களை பார்த்தவொடனே பிடிக்கிற முகமாக அப்படின்னு கேட்டதை விட அப்படி சொல்கிறத விட பார்க்க பார்க்க பிடிக்கிற ஒரு முகமாக இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் விமர்சனங்கள் எல்லாருக்கும் வர விஷயம்தான் எனக்கும் நான் வரும்போது நிறைய விமர்சனங்கள் சொன்னாங்க பல போராட்டங்களை தாண்டி தான் ஒவ்வொரு படங்களும் நம்ம தாண்டி தாண்டி போகிறோம் அதனால் விமர்சனங்கள் எப்போவுமே அதுக்கான படிக்கட்டுகள் அதுக்கான பயிற்சியும் கொடுத்து ஒரு சைக்கலாஜிக்கல் ட்ரைனிங் கொடுத்து உங்களை எடுத்து இங்கே கொண்டாந்து வச்சுட்டாரு ஸோ
ஒரு ரெண்டே ரெண்டு விஷயங்கள் பார்த்த படங்களை பாராட்டுற இந்த மாதிரி மேடைகளில் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் சமீபத்தில் கிளாப்னு ஒரு படம் பார்த்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு நல்ல படம் பார்த்து திருப்தி நாசர் சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப லிமிட்டான ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப நல்லா இருந்தது தயவு இந்த படம் சோனி லைவில் இருக்குது பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் எதற்கும் துணிந்தவன் ஃபேமிலியோட பிளாஸோவில் இப்போ தான் பார்த்தேன் அந்த கிளைமேக்ஸ் காட்சி முடிஞ்சு எழுந்து வரும்போது ஒரு கமர்ஷியல் படத்துக்குள்ளே ஒரு மெசேஜ் அழுத்தமாக சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறத மீண்டும் பாண்டியராஜன் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக அதை பண்ணியிருந்தார் ரொம்ப க அந்த எமோஷன்லாம் கண் கலைஞ்சிச்சு ஏன்னா பெண்களை வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மாஃபியா கும்பல் உனக்கும் ஒரு குடும்பம் இருக்குது உனக்கும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு அம்மா இருக்காங்க தங்கச்சி இருக்காங்க அக்கா இருக்காங்கன்னு எல்லாத்துக்கும் மண்டையில் உரைக்கிற மாதிரி ஒரு விஷயத்த சொன்னது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படமாக நான் பார்க்குறேன் ஃபோன் பண்ணி எனக்கு கிடையாது அன்றைக்கி பேச முடியலன்னு கேட்டேன் அவர்கிட்ட வந்து பேசிவிட்டு இந்த மேடையை அதுக்கு ஒரு பாராட்டுறதுக்காகவும் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது போன்ற நிறைய படங்கள் கமர்ஷியல் படங்கள்லேயும் இதுக்கான விஷயங்கள் வரணும் விஜித் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது உங்கள் உழைப்பு வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க பாடல்கள் நான் பார்த்தேன் அந்த ஃபோக் சாங் மட்டும் பாதியில் வந்தேன் ட்ரெய்லர் பார்த்தேன் எல்லாமே நல்லா இருக்குது கொஞ்சம் கூச்ச சுபாவம்னு நினைக்கிறேன் பயப்படவே பயப்படாதீங்க நீங்களாவது இப்போ வந்து உட்காந்துருக்கீங்க இதை விட மோசமான இடத்துல நான் இருந்தேன் நான் பத்து வாரத்தை ஒன்றா கூட என்னால் சேர்ந்து பேச முடியாது மேடல் அப்படியே பதட்டமாக இருக்கும் எல்லாமே கடந்து போயிடும் மெயினாக வந்து ஒரு எப்போவுமே உங்கள் அப்பா பற்றி ஒரு விஷயம் நீங்கள் அழுத்தமாக புரிஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னென்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் கதாநாயகர்களை நம்பி அவர் சினிமா படம் எடுக்கவில்லை கதையை நாயகனாக நம்பி சினிமா படம் எடுத்து ஜெயித்த ஒரு இயக்குனர் அதனால் நீங்கள் ஒரு கதாநாயகனாக வரணும்னு ஒரு படம் எடுத்திருக்காரு நீங்கள் தேர்வு பண்ண வேண்டிய ஒவ்வொரு கதையும் கதையை நாக நாயகனாக நீங்கள் இருக்கக்கூடிய படங்களை தேர்வு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான வெற்றி உங்களுக்கு வந்து உங்களை சேரும் எங்களுடைய வாழ்த்து மட்டும் இல்லை கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் வந்திருக்க எத்தா பெரியவரோட ஆசீர்வாதம் எல்லாருக்குமே உங்களுக்கு இருக்கும் உங்கள் பயணம் வெற்றி பயணமாக தொடரட்டும் நன்றி பொறுமையாக ஒரு ரெண்டரை மணி நேரமாக அமர்ந்திருக்கும் இந்த படத்தை வாழ்த்த வந்த அனைவருக்கும் எனது முதற்கண் வணக்கம் மற்றும் பத்திரிகை ஊடக நண்பர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகள் இந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் லைட்டிங் கொஞ்சம் ஜேரிங்காக தான் இருக்குது இந்த இடத்துல கொஞ்சம் பிரைட்டாக இருக்குது அது கொஞ்சம் மாற்ற முடியல அது கேமரா மேனாக இருந்தவருக்கு அது சரியாக புரியல கமர்ஷியல் படம் தானே விட்டார் ஸோ எவ்வளோ அழகான படங்கள் தங்கர் பற்றி நிறைய பேசணும் ஏன்னா காலேஜில் எனக்கு எனக்கு அடுத்த செட்டு அவர் நம்ம நாசர் சார் வந்து ஆக்டிங் படிக்கும்போது அவர் என் செட்டு இவர் செட்டு இன்னொரு செட்டு எல்லாருக்கும் அவர் செட்டாக இருப்பார் நாசர் ரகுபர்னெல்லாம் அதில் முக்கியமான ஆள் வந்து இவர் என்ன இவனை பார்த்தா எல்லாருமே மிரண்டு ஓடும் அப்படி ஒரு விமர்சன கருத்தான்னா இவனை மாதிரி ஒரு விமர்சன கருத்தானா இவன் அவன் சொல்கிற உரிமை இருக்குது என் தம்பி அப்படி அட என்னங்க என்ன என்ன பண்ணுறீங்க அப்படிமா ஏன்னா என் படத்தில் ஷூட்டிங் எடுத்துகிட்ருப்பேன் ஒரு சீனை இவன் அசிஸ்டண்ட்டு கேமராமேன் என்ன பண்ணுறீங்க இதா இது ஷார்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டு தலையில் அடிச்சுட்டு போயிடுவான் எனக்கு டென்ஷன் ஆகிடும் யோசனை பண்ணுவேன் அப்புறம் ரவி யாதவ் கேமராமேன் என்னடா இப்படி திட்டுறான் அப்படின்னா அவன் அப்படி தான் அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா அவனுக்கு அந்த ஷார்ட் பிடிக்கலன்னா அவன் திட்டிட்டு போயிடுவான் அப்படின்னா இவனை வச்சுட்டு எத்தனை டைரக்டருக்கு ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட் டைரக்டர் எவ்வளோ கஷ்டப்படும் உங்கள் டைரக்டரா நீங்கள் தான் டைரக்டர் உங்களுக்கு யாரோ டைரக்டர் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் சேது நீ ஏன் இப்படி ஆனேன்னு இப்போ தாண்டா தெரியுது சேது இப்படி ஆகிறதுக்கு காரணமே தங்கிறது தான் அது மட்டும் இல்லை ரொம்ப ஆத்மார்த்தமானவன் உணர்வு பூர்வமானவன் அதாவது மனித மனிதர்களுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கணுமோ அதில் எல்லாமே கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் அதான் அழகாக சொன்னாப்பில் யூகி சேது எல்லாத்தையும் எப்படி எப்படியெல்லாம் கலாய்ப்பானோ கலாய்ப்பான் ஆனால் உணர்வு பூர்வமாக இருக்குது அதில் ஒரு உண்மை இருக்கும் பொய்யாகவே இருக்க மாட்டார் ஆனால் அந்த முந்திரி கொட்ட விஷயம் எனக்கு ஜாஸ்தி அவன் கரெக்ட் கொடுக்காமல் விட்டான் அந்த முந்திரி அதனால் அதாவது அழகான படங்கள் அழகியில் ஆரம்பித்து அது கடைசியில் அந்த என்ன நொடிகள் என்ன பொழுது களவாடிய பொழுது என்ன டைட்டிலுங்க இதெல்லாம் களவாடிய பொழுதுகள் அப்புறம் அம்மாவின் கைபேசி இந்த படங்கள் எல்லாமே பார்த்துருக்கேன் சரி இவனை திருத்தவே முடியாதுன்னு நான் விட்டேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி படம் தான் இவன் எடுப்பான் அப்படின்னு 
அப்புறம் பார்த்தா தம்பியை வச்சு ஒரு நல்ல படம் எடுத்திருக்கான் அதுக்கு நம்ம வாழ்த்து வந்திருக்கோம் ஒரு மிகச்சிறந்த படம் எல்லாருமே அவன் தமிழை பற்றி தமிழில் ஒயிட் ரைஸு மாஸ்டர் சொன்ன மாஸ்டர் சொன்ன மாதிரி நம்ம தமிழ் வந்து நம்ம உணர்வு ரீதியாக தமிழை வந்து நம்மெல்லாம் நேசிக்கிறோம் இவன் சுவாசிப்பான் எல்லாம் தமிழை நாங்கள் கற்றுக்கிட்டோம் இவன் கட்டிக்கிட்டான் ஏன் தமிழ் தமிழை கட்டிக்கிட்டவன் அவருடைய மனைவியார் பேர் தமிழ் அதனால தான் இந்த தமிழ் மேலே அவ்வளோது ஒரு பற்று இந்த விஷயம் யாருக்கும் தெரியாது எங்கள் என் பக்கத்தில் இருந்து என் காதை கடிச்சா அப்படி பேரரசு அண்ணா இது ஒரு மேட்ரு இருக்குது நீங்கள் சொல்லிடுங்கன்னு சொல்லுப்பான் இவர் நம்மெல்லாம் தமிழ் கற்றுருக்கோம் இவர் மட்டும்தான் தமிழை கட்டியிருக்காருன்னு சொல்லுங்கள் அடப்பாவி இந்த மாதிரி ஆராய்ச்சிகள் எல்லாமே இங்கே நடக்குதா ஸோ ஒரு அழகான திரைப்படம் என் தம்பியை பற்றி நிறைய பேசலாம் அவர் வந்து என்னுடைய என்னுடைய படத்தை முழுசாக பார்த்துட்டு கண்ணா பின்னான்னு திட்டி ஒரு லெட்டர் அந்த அந்த அவர் என்ன திட்டியிருக்காருன்றது கூட என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல அந்த லெட்டர் இன்னும் வச்சுருக்கேன் நான் முதல்ல இல்லை இப்போ ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் சொல்லுவேன் நீ எழுதிய கடிதம் ஒன்று அப்போ பார்த்தீங்களா அப்படின்னா எந்த அளவுக்கு என்னை திட்டி எழுதின கடிதம் எனக்கு இல்லை என் ஒய்ஃப் எடுத்து வச்சுருக்காங்க நீ வந்த உண்டு வீட்டில் தமிழ் நீங்கள் கூட வந்துருங்க அப்படி ஒரு கடிதத்தை யாருமே எனக்கு எழுதுகிறேன் ஒரு படத்தை பார்த்து பாலச்சந்திரன் எனக்கு அருமையான கடிதம் எழுதினார் அதே மாதிரி இன்னொரு முறை வாழ்த்து கடிதம் நேர்லேயே வந்துட்டான் வீட்டுக்கு இந்த சின்ன கவுண்டர் படம் பார்த்து என்னங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்க நான் மிரண்டுட்டேன் என்ன படமாங்க இது ஒரு வாழ்க்கைங்க அதாவது பாராட்டுறதையே இப்படி தான் பேசுவான் நான் மிரண்டு போய் என்னடா இனி அசிங்கம் பண்ணிடுவான் போல் இருக்கேன் என்ன கவிதை இது கருமம் இப்போல்லாம் படமாக எடுக்கிறானு கேட்டே என்ன திட்டுறியா வாழ்த்துறியா இது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு கொஞ்சம் பெஜார் ஆகிடும் ஸோ அந்த உணர்வு நம்ம உண்மையானவன் இது இதுவரையிலும் நான் தமிழ் சினிமாவில் நான் பார்த்த எனக்கு முன்னால் பின்னால் வேணுன்னே புகழ்றவங்க வேணுன்னே வாழ்த்துறவங்க சும்மா ஆதாயத்துக்காக வாழ்த்துறவன் ஆதா ஆதாயத்துக்காக புகழ்றவங்களை எல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் உண்மையாக திட்டுறவன் உண்மையாக புகழ்றவன் உண்மையாக வாழ்கிறவன் ஒரே தம்பி என்னுடைய அன்பு தம்பி தங்கர் பச்சான் உன் உண்மைக்கு அது விதை அந்த விதை அற்புதமாக முளைக்கும் முளைச்சிருச்சு வேரூன்றி ஆள்வோல் வேரூன்றி அருகுபோல் அருகுபோல் வேரூன்றி ஆள்வோல் தலைத்து மிகப்பெரிய ஒரு நடிகனாக வருவான் இந்த மைனஸு ப்ளஸில் மைனஸாக இருந்தால் தான்டா தமிழ் சினிமாவில் ஏற்றுக்குவாங்க உன்னை எதாவது மைனஸாக சொல்கிறாங்கன்னா கைத்தட்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் என்ன விஜய் அதனால் தைரியமாக நீ இப்போ உன்னுடைய பார்வையே ஒரு தைரியமாக தான் இருக்கு அடுத்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு பார்க்குறேன் அடுத்து என் படத்தில் நீ தான் ஹீரோ நான் டைரக்ட் பண்ணேன் ஏன்னா நம்ம பிள்ளைகளை நம்ம தான் வளர்க்கணும் ஏன்னா உண்மையாக சொல்கிறேன் ஒரு உள்ளன்போடு தன் பிள்ளைகளை நேசித்த தகப்பன்மார்கள் உண்மையான தகப்பன்மார்கள் உள்ளன்போடு நேசித்த தகப்பன்மார்கள் அறிமுகம் செய் அறிமுகம் செய்த பிள்ளைகளெல்லாம் வெற்றி விஜய் ஆகட்டும் விஜயோட அப்பா எவ்வளவு கஷ்டப்பட்ட ஒரு கொண்டு வந்தார் என் அன்பு சகோதரர் கஸ்தூரிராஜ் அவர் அந்த தம்பியை கொண்டு வர்றதுக்கு எல்லாம் சொன்னாங்க என்னங்க இப்படி ஒரு கச்சகச்சான ஒரு படம் நான் கூட பார்த்துட்டேன் இந்த ஒரு பாட்டுக்கே படம் ஓடுன்னு சொன்னேன் அதை ஒரு ஞாபகம் இருக்கா இல்லையோ தெரில அதனால் நல்ல உணர்வு ரீதியான மனிதர்கள் உண்மையான மனிதர்கள் அவருடைய குழந்தைங்க நிச்சயம் ஜெயிச்சிருவாங்க நீங்கள் கவலையே படுங்க அடுத்தது வந்து கே எஸ் ரவிக்குமார் அவர்கள் இயக்குனர் விக்ரமனோட மகனை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அடுத்த படம் அவர் அதுவும் மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமையும் அதனால் உங்கள் பையன் இனிமேல் டைரக்டர் பசங்க தான் ஏன் ஹீரோ அப்போ தான் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் கரெக்டா இதுக்கு ஒரு கைத்தட்ட மாட்டேன் ஹீரோக்கள் படம் பசங்க ஹீரோ ஆகிறதுக்கு டைரக்டர் பசங்க ஹீரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது ஹீரோக்கள் படங்க பசங்க ஹீரோ ஆனால் என்னென்னா அதே மாதிரி அவங்கள பார்க்க முடியாது சார் எப்போங்க பார்க்கலாம் உடனே டைமண்ட் பாபுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் உடனே நம்ம நம்ம பிஆர்ஓக்களுக்கு ஃபோன் பண்ணணும் இல்லைன்னா ஒரு மேனேஜருக்கு ஃபோன் பண்ணணும் டைமை பிடிக்கணும் அப்பா கிட்ட கதை சொல்லுங்கம்மாங்க அப்புறம் இல்லை என் பையன்கிட்டயே கதை சொல்லுங்கம்மாங்க யார்கிட்ட கதை சொன்னாலும் மற்ற மேட்ரு ஓகே ஆனால் மட்டும்தான் படத்துக்கு ஓகே சொல்லுவாங்க 
ஆனால் டைரக்டரோட பிள்ளைங்க ஒரு மே ஒரு கண்டென்ட் ஓகேன்னா அவங்க உடனே கால் ஷீட் கொடுத்துருவாங்க அதனால தான் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டைரக்டரோட பசங்கள்லாம் ஹீரோக்கள் ஆனாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வெற்றிகரமாக வளம் வருகிறார் ஸோ ஒரு 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 புதிய அத்தியாயம் தொடங்கிடுச்சு தங்கர் பச்சானுடைய பிள்ளையிலிருந்து கண்டென்ட் ஓரியன்ட் மூவிஸ் இனிமேல் எந்த மூவியில் ஒரு நடிகன் வந்தாலும் ஆரி சொன்னது போல் கண்டென்ட் தான் முக்கியம் ஹீரோக்கள் முக்கியமே அல்ல ஐயா அடித்து சொல்லுவேன் நம்ம வந்த காலத்தில் கூட நம்ம கண்டென்ட்னால தான் ஹீரோ ஜெயித்தார் மேபி அந்த கண்டென்ட் ஹீரோவுடைய இமேஜுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிச்சே தவிர கண்டென்ட் இல்லாமல் எந்த படமும் ஓடலை இனிமேல் அது ஓடாது நிச்சயமாக இந்த படத்தில் ஏதோ ஒரு கண்டென்ட் இருக்கும் டக்கு மூக்கு திக்கு தாளம் பண்ணுறதில்ல தங்கர் பச்சானுடைய கண்டென்ட் இதில் நிச்சயமாக இருக்கும் அது உள்ளே பூந்து பார்க்கணும் அதுதான் உண்மை சம்பவத்தினுடைய கதைன்னு போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி விஜித் மாதிரியே இருக்கிறார் அவர் மியூசிக் டைரக்டர் நான் ரெண்டு பேர்த்து கன்ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சு உண்மை தானே தூரத்துலேருந்து பார்த்தா ரெண்டு பேர் என்ன நான் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களேன்னு சரி உங்கள் மியூசிக் ரொம்ப நல்லா இருந்தது இந்த பாட்டு வந்து வெறித்தனமாக நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க யூடியூப்பில் நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட மில்லியன்ஸை கடந்து ரெண்டு மில்லியனை கடந்து நான் போட்டு பார்த்தேன் இவர் சொன்னார் ரொம்ப நல்ல ரீச் இருக்குது ஒரு மிகப்பெரிய இவர் இசை வெற்றியாகவும் இந்த படம் அமையும் இந்த படத்தில் நடித்த அனைவருக்கும் இதை உன்னோடு தோல் கொடுத்து நின்ற அனைத்து துணை இணை இயக்குநர்களுக்கும் அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கும் அனைத்து சக நடிகர் மற்றும் நடிகர் நடிகைகளுக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் தமிழகத்தின் பெருமை திரையுலகு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த திரையுலகத்தில் மிக சாதனைகள் படைத்த மனிதர்களோடு இன்றைக்கு மேடையை பகிர்ந்து கொள்வதில் நாங்கள் பெருமை அடைகின்றோம் ஏனென்றால் நாங்கள் எங்களுக்கும் திரைத்துறைக்கும் நேரடியான தொடர்பு இதுவரை கிடையாது எங்களுடைய தொழில்கள் மறைமுகமான தொழில்நுட்பம் சார்ந்த திரைத்துறையை சார்ந்தது ஆனால் நேரடி தொடர்பு கிடையாது இந்த திரைப்படம் தொடங்கியதே ஒரு ஒரு மையப்புள்ளி இருக்கின்றது அது என்னவென்றால் என் நண்பன் ஜார்ஜ் டயஸ் அவருக்கு திரைத்துறையில் மிகவும் ஆர்வம் ஒரு திரைப்படம் கண்டிப்பாக எடுத்து இந்த துறையில் நாம் கால் பதித்து நீண்ட பயணம் பயணித்தாக வேண்டும் என் என்கின்ற ஒரு ஆர்வம் ஜார்ஜ் ரயஸுக்கு ஆனால் அவர் வேலை பார்ப்பதோ பல ஆயிரம் மைல்கள் கடந்து நைஜீரியாவில் நான் இருப்பது சென்னை அண்ணா நகரில் எப்படி இதை இதற்கு முதற் புள்ளி வைப்பது என்கின்ற யோசனையில் நாங்கள் இருந்தபொழுது அண்ணன் தங்கர் பச்சான் அவர்களுடைய தொடர்பு எனக்கு கிடைத்தது ஜார்ஜ் ரயஸ்க்கு என் என் மீது நம்பிக்கை எனக்கு அண்ணன் தங்கர் பச்சான் மீது நம்பிக்கை அதால் ஜார்ஜ் ரயஸ்க்கும் எனக்கும் அண்ணன் தங்கர் பச்சான் மீது முழு நம்பிக்கை இந்த விஷயத்தில் அந்த புள்ளியில் தொடங்கியது தான் இந்த திரைப்படம் ஜார்ஜ் ரயஸின் எண்ணத்தில் உதித்தது தான் இந்த திரைப்படம் இதில் என்னுடைய பங்கு என்பது ஒரு சிறிய பங்கு தான் இதை அதாவது என்னை என் நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல வேண்டுமென்றால் எந்த துறையும் எந்த முன்னெடுப்பையும் நானாக எடுத்ததில்லை யாரோ ஒரு ஒரு இழுத்து உள்ளே விட்டிருக்கிறார்கள் அதே போல் இப்பொழுது என் நண்பன் இதை இழுத்து என்னை இதை உள்ளே விட்டு விட்டான் திரைப்பட துறையில் அண்ணன் மீது நம்பிக்கை வைத்து ஒரு ஒரு படியையும் நாங்கள் எடுத்து வைத்தோம் இந்த திரைப்பட தயாரிப்பில் அண்ணன் அவர்களோடு பழகுவதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இப்போ அவரோடு படித்தவர்கள் அவரோடு இந்த திரைத்துறை சார்ந்தவர்கள் பலவிதமான உணர்வுகளை பகிர்ந்து கொண்டார்கள் உன் முற்றிலும் உண்மை அவர்களுடைய ஒரு ஒரு நகரும் ஒரு ஒரு பேச்சும் உணர்வு சார்ந்தது அவருக்கு அலுவலகம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் எங்கள் எனது அலுவலகத்தை ஒரு ஒரு பகுதியை பிரித்து கொடுத்திருந்தோம் அவர் அலுவலகத்தை பராமரிப்பதே ஒரு அழகு அவர் முன்னே உட்கார்ந்து அவருடன் பேசும்பொழுது தேநீர் அருந்துகின்றோம் என்றால் அது ஒரு தனி சிறப்பு அழகு அவருடன் ஒரு சில நேரம் பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் என்றால் அது ஒரு தனி உணர்வு இதை போல்தான் அண்ணோட அண்ணனுடன் எங்களுக்கு ஆன இந்த திரைப்பட பயணம் இருந்தது குறிப்பிட்ட நாட்கள் இவ்வளவு நாட்களில் இந்த திரைப்படம் எடுத்து முடிக்க வேண்டும் என்று ஒரு முடிவெடுத்து அதை தொடங்கி அந்த நாட்களில் படத்தை முடித்து கொடுத்தார் அது மிக மிக அது அதாவது அவர் 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 கூறி அவர் சொல்லும் பொழுது எங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா இதில் பலவிதமான அம்சங்கள் இருக்கின்றன இது ஒரு கூட்டு முயற்சி தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் கதாநாயகர்கள் கதாநாயகி பலரையும் இணைத்து இந்த குறிப்பிட்ட காலகட்டத்திற்குள் இது ஒரு படத்தை எடுத்து முடிப்பதுங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய கூட்டு முயற்சி இதை மிக வெற்றிகரமாக எடுத்து கொடுத்தார் இந்த நம்பிக்கை எனது தந்தை சிறிய வயதில் சொல்வார் நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை என்று அதன் அடிப்படையில் தொடங்கிய படம் இது 
கண்டிப்பாக எங்களுடைய இந்த நம்பிக்கை வெற்றி பெறும் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவர் அனைத்துக்கும் எங்களுடைய நன்றி இதில் ஒரு திருப்பு முனையாக அமைந்தது சோனி மியூசிக் நிறுவனத்தின் இந்த முன்னெடுப்பு இந்த இசை பாடல் பாடல்களை அவர்கள் எடுத்துக்கொண்டு இதை வெளியிடுவதற்கு அவர்கள் அனுமதி அவர் அவர்கள் முன்வந்தது எங்களுக்கு ஒரு திருப்பு முனையாக இருக்கின்றது இந்த படம் ஒரு முதல் கல்லாக இருந்தாலும் முதல் மைல் கல்லாக இருந்தாலும் நீண்ட பயணமாக இது இருக்கும் என்று நாங்கள் நம்புகின்றோம் இந்த பயணத்தை எங்களுடன் துணை வந்த அனைத்து தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கும் இப்பொழுது இந்த படத்தை இந்த நிகழ்வை முன்னெடுத்து செல்லப் போகின்ற ஊடகவியலாளர்களுக்கும் இங்கே இந்த நிகழ்வை கௌரவிக்க வந்திருக்கின்ற அனைத்து நண்பர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இயக்குனர் அண்ணன் தங்கர் பச்சான் அவர்களுக்கும் இதன் கதாநாயகர் விஜித் பச்சான் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் நேரம் கருதி உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய ஒரு சேர வணக்கங்கள் தம்பி தங்கர் பச்சானுக்கு என்னுடைய நன்றி ஒரு நல்ல ஒரு கலைஞனை திரைப்படத் துறையில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு மகன் விஜித்திற்கு என்னுடைய மனதார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த மேடையில் உதிர்க்கப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லோருமே எல்லாமே மனதில் இருந்து வந்தவை வழக்கமாக சினிமா மேடைகளில் வந்து வர்ற வார்த்தைகள் வந்து அந்த சட அந்த 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 நிகழ்வுக்காக இருக்கும் ஆனால் இங்கு பகிரப்பட்ட எல்லா வார்த்தைகளும் மனதின் ஆழத்தில் இருந்து வந்தவை ஸோ அவங்க சொன்ன அத்தனை வார்த்தைகளும் என்னுடைய வாழ்த்தாகவே நான் எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இந்த விழா ஒரு படத்திற்கான அறிமுக விழா என்பதை விட ஒரு புது கலைஞனை அறிமுகப்படுத்துகின்ற ஒரு விழாவாக இருக்கிறது எல்லோரும் தங்கர் பச்சனை பற்றி பேசுனீங்க எனக்கு தெரியும் அவரோடு நெருங்கி பழகினவர்களுக்கு தெரியும் இதில் இந்த படத்தில் விஜித் இருப்பதற்கு காரணம் ஒன்று என்றால் தொண்ணூத்தொம்பது காரணங்கள் தமிழாக இருக்கிறார் அவங்க பக்கத்தில் நின்னது தான் வந்து மிக மிக முக்கியமான காரணம் தமிழ் நான் பார்க்கல ஆ சரி சரி ஓகே ஓகே நான் காரில் வரும்போது என் பையன் தான் ட்ராப் பண்ணான் நான் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்தேன் என் பையன் கேட்டான் என்னப்பா என்ன சிரிச்சுக்கிட்டே வரீங்க தனியா அப்படின்னா இல்லை இல்லை நான் ஒருத்தரை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே போகிறேன் சிரிப்பாக வருது அப்படி என்ன வருன்னா நான் சொன்னேன் தங்கர் பச்சான் நினச்சாலே எனக்கு சிரிப்பாக வருதுன்னு தங்கர் பச்சான் நான் சந்தித்த முகல் முதல் நிழகு நிகழ்வே வந்து ரொம்ப இன்னை வரைக்கும் நான் மறக்கவே மாட்டேன் அரசு திரைப்பட கல்லூரியில் வந்து நான் நடிப்பு பயிற்சி மாணவனாக சேருகிறேன் அப்போ வந்து ராகிங் எல்லாம் ரொம்ப உச்சத்தில் இருந்த காலகட்டம் முதல் ராகிங் கருப்பாக சுருட்ட முடியோட கொஞ்சம் குட்டையாக வந்தார் ஏய் பேருண்ணா சார் எஸ் நாசர் சார் ஏன்னா நான் அப்போ தான் ஒரு ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டலில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் ஸோ அதன் காரணமாக எப்போவுமே உடனே அது அதான் ஆங்கிலம் தான் வரும் அப்போ தான் கற்றுக்கிட்டது வருவோம் ஏன் தமிழில் பேச மாட்டேன் ஏன் இல்லை ஐயா என்னுடைய பெயர் நான் சார் கிண்டல் பண்டியானே அப்படி தான் ஆரம்பித்தது அந்த படிக்கட்டு கீழே எங்கள் அரசு திரைப்பட கல்லூரிய கழிப்பறை வந்து மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது அதனுடைய வாத அதனுடைய நாற்றத்திற்காக இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல ஸோ அங்கிருந்து தான் வந்து தங்கர் பச்சான் வந்து எனக்கு ரொம்ப பழக்கம் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே மிக மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு காலகட்டம் என்றால் நான் அரசு திரைப்பட கல்லூரியில் படித்தது தான் இந்த மேடைக்காக நான் சொல்லவில்லை மரபுக்காக சொல்லவில்லை அங்கிருந்து தான் என்னுடைய ஒரு ஒரு புதிய பரிமாணமே உருவாச்சு பரிணாமம் உருவாச்சு அங்கே தான் இவங்கெல்லாம் சேது சேது ராஜீவ் மேனன் சிவகுமார் இவங்கெல்லாம் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிப்பாங்க நான் அவங்கள ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே அந்த லிஸ்ட்டில் வச்சுக்கிறதே கிடையாது அவங்கெல்லாம் இன்னே வரைக்கும் என்னுடைய ஆசிரியர்கள் யூக சேது வந்து எனக்கு வந்து ஸ்டோரி போர்டு போய் எப்படி போடணும் ஸ்கிரிப்ட் எப்படி எழுதணும் எல்லாத்தையுமே அவன் அவன் தான் கற்றுக் கொடுத்தான் எனக்கு ராஜீவ் மேனன் சிவகுமார் அது ரொம்ப ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் அது இந்த பக்கம் வந்து ஒரு ஒரு குரூப் வந்து ஆர்ட் ஃபிலிம் ஃபிலிம் ஃபார் ஃபிலிம்னு இருக்கும் 
இந்த சைடு வந்து ராஜா ரவி ஆரிய உதயகுமார்லாம் இல்லை மக்கள் மக்களுக்கான படம் தான் அப்படின்னு ரெண்டு குரூப்பாக அப்படின்னு அவங்க சண்டை போகிறதுலேயே நீங்கள் போகவே வேணாம் கிளாஸுக்கு ஏன்னா அவங்க அவங்களுடைய தரப்பையும் இவங்க இவங்களுடைய தரப்பையும் விவாதம் பண்ணும்போது கிரேட் லேர்னிங் ஹேப்பன் நாட் இன் த கிளாஸஸ் அதுக்காக நன்றி சொல்கிற ஒரு மேடையை அதை எடுத்துக்கிட்டு ஆரிய உதயகுமாருக்கும் யூகி சேதுக்கும் என்னுடைய நன்றிகள் தங்கர் வச்சான் வந்து உதயகுமார் சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் வேண்டப்பட்டவன் அவன் இந்த குரூப் அந்த குரூப்பு அப்படிலாம் கிடையாது ஏறக்குரிய ஒரே பகுதியிலிருந்து வந்ததுனால தங்கர் பச்சானுக்கு என் மேலே அவர் அவருக்கு என் மேலே மிகப்பெரிய பரிவும் எனக்கு அவர் மேலே ரொம்ப அன்பும் மாறிச்சு ஏன்னா அந்த காலகட்டத்தை தான் நான் வந்து தமிழ் சமகால இலக்கியங்களை படிக்க ஆரம்பித்தேன் அது பேசுகிற ஒரே ஒரு ஆள் அப்போ வந்து தங்கர் பச்சான்னா இன்ஸ்டியூட்டில் இருந்தாப்புல அதுதான் நிறைய பேசுவார் அதுதான் நிறைய பேசுவார் அப்புறம் வந்து அவர்கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் வந்து தன்னிலை மாறாதிருத்தல் அதுதான் மனுஷனுக்கு முக்கியம்னு வர ஒரு நாள் நான் ஃபோட்டோ பார்த்தேன் ஒரு கிரெயினில் வந்து வெறும் கோமனம் கட்டிக்கிட்டு கேமரா போய் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காரு நான் உடனே ஃபோன் பண்ணேன் டே என்னடா ரொம்ப வீலாக இருந்துச்சா இல்லைடா எப்படிடா ஒரு விவசாயி வந்து கோமனம் கட்டி உட்காந்து அவங்களுக்கு என்ன தமசா இருக்குதா நான் கேமராவில் தான் நான் பார்க்க போகிறேன் கோமனம் கட்டிக்கிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் போல தண்டிலே மாறும் நான் ஏன் எனக்கு என் என்னுள்ள நிறைய மாற்றங்கள் தெரியுது நான் எப்படி இருந்தேன் எங்கேருந்து வந்தேன் எப்படி மாறி இருக்கேன்னு ஆனால் தங்கர் பச்சான் கிட்ட மாற்றமே கிடையாது ஆனால் இது மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு இது இதுவும் இது மட்டும் வளர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு நண்பன் அவனுடைய இந்த உணர்வு பூர்வமான இந்த விழாவில் வந்து நான் கலந்துக்கிட்டு வந்து ஆக்சுவலாக கடைசி நிமிடம் வரைக்கும் நான் வர்றதா இல்லை அவன் திட்டிக்கிட்டே இருந்தான் திட்டிக்கிட்டே இருந்தான் அவனை திட்டுறதுக்கான உரிமை இருக்குது அவர் திட்டுறது வந்து ரொம்ப அழகானதாக இருக்கும் திட்ட விட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும் அது திட்டாகவே இருக்காது ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப நிகழ்வாக இருக்குது எனக்கு கடைசியில் ஒரு திட்டு திட்டினான் டே இதெல்லாம் உன் பிள்ளைங்களுக்கு நீ பண்ணிட்டு கொண்டு வரேன் ஏன் பண்ணலை நீ நான் சொன்னிட்டே அவங்கள முட்டி மோதிக்கிட்டு வராங்க அது எப்படி அது திமிங்களை குட்டி போடும்போது அப்படியே விட்டுச்சுன்னா என்ன ஆகும் அது தட்டி 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 மேலே எடுத்துன்னு வரலையா அது அப்படி எடுத்துன்னு வரணும் அது உன் பொறுப்பு அது அப்படின்னா அந்த பொறுப்பை நீ ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்க விஜய்த்து வந்து எனக்கு சிறு குழந்தையிலிருந்தே தெரியும் அவ விஜய்த் வந்து முதல்ல வந்து நான் நடிகனாகணும் போது வேணான்னு சொன்னது நான் தான் இல்லடா தம்பி உங்கள் அப்பா கேமராமேனாக இருக்கார் டைரக்டராக இருக்கார் நீ ஒரு கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தொடையை எடுத்துக்க ஏன்னா ஏன்னா வந்து மற்ற நடிப்பை தவிர மற்ற தொழில்நுட்பங்கள் தான் வந்து உனக்கு வந்து உடனே வந்து ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் ஒரு இடம் கிடைக்கும் நீ அதை கற்றுக்க அது வாயிரு கொஞ்சம் நேரம் அப்புறம் வந்து நடிப்பை பார்க்கலாம்ண்ணா இல்லை இல்லை இல்லைப்பா நான் வந்து நடிக்கணா தான் ஆகணும் சரி நான் ஒரு என்னுடைய கடமை நான் சொல்கிறேன் நான் என்னுடைய குழந்தைகளை கூட நான் அப்படி தான் சொன்னேன் முதல்ல வேறு ஏதாவது பண்ணுங்க அப்புறமா ஆக்டர் ஆகுங்கண்ணே ஆனால் இந்த காலத்து குழந்தைகள் மிக தெளிவாக இருக்காங்க மிக தன்னம்பிக்கையோடு இருக்காங்க நான் நான் நடிகனாகணும் நடிகனாகிற வரைக்கும் எனக்கு வந்து ஒரு குற்ற உணர்ச்சியோட சாரி தாழ் உணர்ச்சியோடைய ஒரு பெரிய என்ன குத்தகைக்காரனாக தான் இருந்தேன் நான் ஆனால் இன்னைக்கு குழந்தைங்கள்லாம் ரொம்ப தைரியமாக இருக்குது நான் அந்த பாடல்களெல்லாம் பார்த்தேன் அதில் பாடல் நல்லா இருக்குது அவன் நல்லா அழகாக ஆடியிருக்கான் அவன் வந்து பிடிக்கணுமா சரி அப்படின்றத விட நான் அவனுடைய தன்னம்பிக்கையை தான் பார்க்குறேன் தன்னம்பிக்கையை தான் பார்க்குறேன் இன்றைக்கி தினேஷ் மாஸ்டர் மாதிரி உக்காந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஆட விட்டு என்னை கூட ஆட வச்சிடலாம் அது அல்ல அதை வந்து மனதார அவன் அந்த அது வந்து அவனுடைய முகத்தில் தெரியுது அவனுடைய சிரிப்பில் தெரியுது அந்த தன்னம்பிக்கை நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் ஏன்னா தன்னம்பிக்கை தான் அவனுக்கு வந்து முதல் கவலைச்சோறு விஜயத்துக்கு கொடுத்துருப்பான் தங்க பச்சான் எல்லாரும் தமிழை பற்றி பேசுகிறீங்க நம்ம வந்து தமிழ்நாட்டில் தமிழ் பேசுகிறதே ஒரு பாராட்டுகள் பாராட்டுதலுக்குரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப நிகழ்வு நிறைய என்ன இது அவங்க பண்ண பெரிய தப்பு இந்த மேடையில் வந்து என்ன ஆரி உதயகுமார யூகி சேதுவை மட்டும் பேச விட்டுருக்கணும் ஏன்னா எங்களுக்கெல்லாம் அப்படி ஒரு ஒரு நூறு சீரிய நூறு சீரியல் எடுக்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு வந்து இருக்குது சொல்லக்கூடியதும் இருக்குது மறைக்கப்பட வேண்டியதும் இருக்குது மிகைப்படுத்த வேண்டியதும் இருக்குது நல்லது என்னுடைய இது ஒரு குடும்ப நிகழ்வு மாதிரி இருக்குது உங்கள் எல்லாருடைய சார்பாக நான் விஜயத்தை மனதார வாழ்த்துகிறேன் அவன் வெற்றி பெற்று 
மனது நிறைவுற்ற ஒரு ஏன்னா நான் நிறைய நடிகர்களை பார்க்கும்போது நான் உட்பட அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு நிறைவில்லாத ஒரு தன்மை இருக்கு அது சார் இது சார் அது வரல சார் இது வரல சார் நிச்சயம் வெற்றியோடு சேர்ந்து மன நிறைவுள்ள நடிகனாக நீ வர வேண்டும் என்பதே என்னுடைய வாழ்த்து உங்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அழைக்கிறது இவர் ஒரு தயாரிப்பாளர் இப்போ ஒரு படம் எல்லாருக்கும் ஓஎம்ஜி ஓ மை கோஸ்ட் சன்னி லியோன் நடிக்கிறாங்க அந்த படம் இவர் தான் தயாரிச்சிருக்காரு எப்படி ஏன் அவர் எங்கே கூப்பிட்டேன்னா நான் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணிட்டேன் இவ்வளோ மனிதர்களை நான் பழகிட்டேன் எனக்கு ஒரு உண்மையான தம்பி மிகச்சிறந்த மனிதன் மிகச்சிறந்த மனசு இப்படிப்பட்ட தயாரிப்பாளர்கள் தழைக்கணும் என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் அப்படி அவங்க ரெண்டு பேரும் அது அதுதான் எனக்கு வந்து கிடைச்ச ஒரு பெரிய செல்வம் அது இல்லைன்னா இதெல்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது அது மாதிரி சக்தி நீங்கள் வரணும் நீங்கள் என்ன சொல்ல வரீங்களோ சுருக்கமாக சொல்லிட்டு இது பண்ணுங்கள் அதாவது தங்கரண்ணனோட ஒரு பன்னெண்டு அனைவருக்கும் வணக்கம் அந்த டைம் ஆகி போச்சுங்கிற அந்த பதஸ்தம் எனக்கும் ஒட்டிக்கிச்சு தங்கனோ பதினோரு ஆண்டுகள் வந்து பழகியிருக்கேன் ரெண்டே நிமிஷத்தில் சொல்லி முடிச்சுக்கிறேன் முதல் முதல்ல பதினோரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வீட்டுக்கு போய் அண்ணனை பார்க்குறது பெல்ட் அடித்தேன் பெல்ட் அடித்த உடனே எல்லோரும் என்ன சொல்லுவாங்க வா வா அப்படிம்பாங்க இது எதுவுமே சொல்லல கதவை திறந்தவொடனே முதல் வார்த்தை அறிவு இருக்கா அப்படின்னு முதல் கேள்வி கேட்டார் என்னென்னா வீட்டுக்கு வந்த ஆள் அறிவு இருக்கான்னு கேட்ட ஒரே ஒரு ஆனால் அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு உண்மை அர்த்தம் தெரியும் என்னென்னா ஒரு ஃபோன் பண்ணிவிட்டு வந்திருந்தால் மதியானம் சாப்பாடு பண்ணி வச்சுருப்பேன்ல நீ பாடு இப்போ வந்து நிற்கிற அப்படின்னாரு நான் ச வெஜ்ஜு ப்யூர் வெஜ் சைவோம் அதனால் தான் வந்து அண்ணன் வீட்டில் நான்வெஜ் முதல் முதல்ல வீட்டுக்கு போனப்போ உருளைக்கிழங்கு பொறியிலையும் ரசத்தையும் வச்சு போட்டுட்டு சொல்லிட்டு வந்து நான் நல்ல சாப்பாடு கொடுத்துருக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி அண்ணிட்டு வந்து அறிமுகப்படுத்தி வச்சாங்க எல்லோரும் என்கிட்ட கேட்குற முதல் கேள்வி எப்படி ஒரு தங்கரண்ணோட ஒரு பதினோரு வருஷம் வண்டி ஓட்டுற ஒரு மனித வெடிகுண்டு மாதிரியாச்சு எப்போ வெடிப்பான்னு தெரியாது அப்படின்னு தான் இந்த அறிவு கேட்பாங்க உண்மையாலுமே எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வெள்ளந்தின்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல மனசில் எதுவுமே இல்லாத ஒரு வெள்ளந்தி அப்படிம்பாங்க அந்த வார்த்தை வந்து முழுமையாக அண்ணனுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் ஏன்னா விஜயத்தை வந்து இதை வந்து வாழ்த்துற டைம் முதல் முதல்ல ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா பணம் கொடுத்து நீ பெரிய முதல் நடிகராக வரணும்னு சொல்லி வாழ்த்துன ஒரு ஆள் வந்து விஜயத்துக்கு வந்து நான் அப்படிங்கிறப்ப அதற்கப்புறம் தான் வந்து இந்த படம் கமிட் ஆகி எல்லாமே வந்தது அதனால் வந்து ஒரு அண்ணன் கூப்பிட்டது வந்து நல்ல மனசுள்ளவங்க வந்து விஜயத்தை வாழ்த்தணும் அப்படின்னாரு இதெல்லாம் நம்ம வீட்டு விசேஷத்துக்கு நம்ம வந்து வராமல் எங்கன்னே கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் கண்டிப்பாக விஜயத் வந்து ஒரு பெரிய ஆளாக வளருவான் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு உங்களுக்கும் உண்டு நம்ம எல்லாருடைய வாழ்த்துக்கள் வந்து அந்த பையனோட வெற்றி எல்லோரும் வந்து பார்க்க போகிறோம் நன்றி வணக்கம் வந்திருக்க அனைத்து ஊடகத்துறை நண்பர்களுக்கும் சிறப்பு விந்து விருந்தினர்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி முதல்ல நான் இது இங்கே என்னோடய தயாரிப்பாளருக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்கிட்ட ஒரு ஃபோட்டோ பார்க்கல நான் நடித்தது ஆன எதுவுமே பார்க்கல பார்க்காம நேராக பூஜையில் தான் நான் அவரை சந்தித்தேனே என்னை நம்பி ஒரு முதலீட்டு போட்டிருக்காரு அதை சரியாக பண்ணணும்னு பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் தான் பார்த்து சொல்லணும் ரெண்டாவது என்னோடய அப்பா பற்றி சொல்லணும் எனக்கு முதல் படமோ இல்லையோ அவருக்கு ஏதோ முதல் படம் மாதிரி ரொம்ப எக்ஸைட்டடாக இருக்கார் இல்லை நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் உங்கள் பையன் வரும்போது அது முதல் படம் தானே அழகி படம் கூட இவ்வளோ பெருசாக டென்ஷன் ஆகிருக்க மாட்டிங்க போல் அதான் நான் அப்பாவை பாராட்ட ஒன்றும் இல்லை நிறையா கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் பட்டு சரி பண்ணிடலாம் அது அப்புறம் நம்பிக்கையாக இருந்த என் அம்மாவுக்கு ரொம்ப நன்றி நான் 
எப்பப்போ கான்ஃபிடென்ட்டை லூஸ் பண்ணுறனோ ஒரு இதுலேயோ அவங்க துணையாக இருந்திருக்காங்க ஆ முக்கியமானது கஸ்தூர் ராஜா சார் பற்றி நான் பேசலை வெற்றிமாறன் சார் கிளம்புறதுனால அவசரமாக சொன்னேன் சார் கூட மு முன்னாடியே நான் அவர் வீட்டுக்கெலாம் போய் பேசியிருக்கோம் கதை எல்லாமே எனக்கு அவர் பையனாக ரொம்ப பிடிக்கும் தனுஷ் சாரை நான் எப்போதும் அவரை பற்றி தான் கேட்டுட்ருப்பேன் அவர் எப்படி உருவானார் என்ன ஏதுன்னு அவர் கையாலே என்னை அறிமுகப்படுத்தினது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் அதுவும் தனுஷ் சாரோட அப்பா எந்த படத்தை நான் ரசித்தனும் வெற்றிமாறன் சார் ரெண்டு பேர் கையில் அறிமுகம் ஆகிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் முக்கியமானது தரண் சார் தரண் அண்ணா சார்ன்ற தரண் அண்ணா வந்து மூணு பாடலும் மூணும் மூணு வித்தியாசம் வித்தியாசமாக தந்திருக்காரு ரொம்ப நன்றி நான் பண்ணதுக்கு அடுத்து நான் அவசரமாக முடித்தானும் நான் நிறையா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன் அது கடைசியில் விட்டதுனால அடுத்தது வந்து தினேஷ் மாஸ்டர் சொல்லி ஆனோம் நான் வந்து எப்போதும் பொதுவாக மானிட்ரு பார்க்க மாட்டேன் ஏன்னா நான் ஒரு தேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் இல்லை நான் அப்படி தான் ப்ராக்டிஸே பண்ணது மானிட்ரு பார்த்ததில்லை நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே பண்ணுவேன் அவர் எப்படி அளவாக கேமராவில் பண்ணுறது என்ன ஏதுன்னுன்றது மாஸ்டர் கிட்ட தான் கற்றுக்கிட்டேன் இப்போ பாட்டு இவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு யூடியூப்பில் அவ்வளோ மில்லியன் வியூஸ் வருது நிறையா பேர் டிக்டாக்லாம் பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு முழு காரணம் நம்ம மாஸ்டர் தான் ரொம்ப இந்த லைனை ட்ரெயின் பண்ணுவாங்க தெரியுமா லைனை ட்ரெயின் பண்ணுறவர் வந்து லைன் வந்து நம்பும் அவர் ஒரு நம்பிக்கை வச்சுருந்து தான் அவர் எதுவும் பண்ணாது நான் லைனுன்னு சொல்லலை ஒரு நம்பிக்கை அது மாதிரி ட்ரெயினருக்கும் மாஸ்டருக்கும் எனக்கு அவர் எதுவுமே பேச மாட்டார் அமைதியாக இருப்பார் சொல்ல வேண்டிய சொல்லுவார் அதிலே எனக்கு புரிஞ்சிடும் அது எப்படின்னு எனக்கும் தெரியல நானும் இது வரைக்கும் ஆடி இருக்கேன் ஆனால் நிறையா விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் மாஸ்டர் கிட்டே அதே மாதிரி சில்வா மாஸ்டர் கிட்ட யதார்த்தத்தை கற்றுக்கிட்டேன் எப்போதும் யதார்த்தம்னா அடித்தே சொல்லி தந்தார் நீங்கள் படத்தை பார்த்தா தெரியும் அடுத்த டெக்னீஷியன் ஆ கேமராமேன் பிரபோண்ணா சிவபாஸ்கர் ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நன்றி அழகான என்னை ரொம்ப அழகாக காமிச்சிருக்கீங்க நிறையா டெக்னீஷியன்ஸ் இருக்காங்க ஷாபு எடிட்டிங்கில் எப்போதுமே சீன்ஸ் முடித்ததுக்கப்புறம் ஷாபு சார்கிட்ட உட்காந்து என்னென்ன கரெக்ஷனோ எல்லாமே எனக்கு பொறுமையாக சொல்லி தருவார் அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் போகும்போது நான் வந்து எடிட்டிங் தான் போவேன் நேராக போயிட்டு சார் என்ன சார்னா கரெக்டாக சொல்லுவார் அடுத்த நாள் அப்படி தான் ஷாபு சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணார் யாரும் என்ன ஒரு புது நடிகை ஒரு இதெல்லாம் பார்க்காம ஓகே ஒரு விஷயம் இவனுக்கு சொல்லித்தரணுன்றது நான் நிறைய பேர்கிட்ட இந்த ப்ராஜெக்டில் கற்றுக்கிட்டேன் நீங்கள் வந்திருக்கவங்க எல்லாருமே ப்ரெஸ்ஸு சிறப்பு விருந்தினர் எல்லாருமே நிறையா ஆடியோ ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க நிறையா புது ஹீரோ இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி பார்த்துருப்பீங்க யார் சரியோ அவங்கள பார்த்து தான் நீங்கள் மக்கள் எல்லாருமே தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க நானும் சரியாக பண்ணியிருக்கேன்னு நம்புகிறேன் அப்படி எதா தப்பு இருந்தது அப்படின்னா எனக்கு சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக மாற்றிப்பேன் ரொம்ப நன்றி இது மாதிரி ஒரு மேடையில் என்ன என் வாழ்க்கையில் இது வரைக்கும் இது மாதிரி ஒரு சந்தோஷத்தை ஹேண்டில் பண்ணதில்லை இந்த உச்சகட்ட சந்தோஷம்னு சொல்லுவாங்களே எப்போதுமே உச்சகட்ட சோகத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது உச்சகட்ட சந்தோஷத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி ஃப்ரோசனாக அந்த இதில் தான் இருக்கேன் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் அனைவரும் இங்கே வந்ததுக்கு எனக்கு கேமரா சொல்லி தந்த ஜிபி சார் அபிலாஷாக்கா ஜெய்குமார் மாஸ்டர் அப்புறம் கிஷோர் மாஸ்டர் எனக்கு டான் க கற்றுக்க தந்தவர் அவர் இறந்துட்டார் அவர் தான் இதெல்லாமே எனக்கு சொல்லி தந்தார் முக்கியமானது ஜெயராவ் சார் தேட்டர் லேபில் நான் ஆக்டிங் கற்றுக்கிட்டேன் ரொம்ப நன்றிங்க நன்றி ஆ முடிச்சிடலாம் நான் பேச போகிறேன் ஒன்று பேசுறதுக்கு இல்லை என் உள்ளத்தில் இருக்குது நேரம் அனுமதிக்கல அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்ச மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு சம்பிரதாயத்துக்கு இங்கே இடமே கிடையாது முதல்ல வந்து நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா முதல்ல நான் மறந்துடுவேன் மறந்துடுவேன் என்னை உருவாக்கியது வந்து என்னோடய பத்திரக்கோட்டை கிராமம் மாத்திரம் இல்லை எங்களுடைய திரைப்பட கல்லூரி சொல்லும்போதே அடைக்குது 
அந்த கல்லூரிக்கே வந்து பெரிய பங்கு இருக்குது தமிழ் துறையில் அது பெரிய வைப்புக்குரிய ஒரு இடம் இன்றைக்கு அந்த கல்லூரியெல்லாம் காணாமல் போய்கிட்டு இருக்கு நானூற்றி பன்னெண்டு ஏக்கர் இப்போ வெறும் பன்னிரெண்டு ஏக்கராக இருக்குது அதெல்லாம் பெரும் கொடுமை என்னை போன்ற எவ்வளவோ பிள்ளைகளை உருவாக்க வேண்டிய ஒரு இடம் இன்றைக்கு வந்து செதைஞ்சு போய்கிட்டு இருக்கு அது ரொம்ப வருத்தத்துக்குரிய செய்தி ஆனால் நான் அதை அதை விட்டுட்டு இங்கே வந்துட்டேன் டக்கு முக்கு டிக்கு தாளம் டக்கு முக்கு டிக்கு தாளம் தாளம் அந்த ரிதம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அதுதான் அந்த படம் இது நான் வந்து ஒரு செய்தித்தாளில் படித்த ஒரு செய்தி எனக்கு நான் அங்கேயே நின்றுட்டேன் ஒருத்தன் பணம் கொட்டி கிடக்குது அவனால் நிம்மதியாக வாழ முடியல அவனுக்கு சந்தோஷம் இல்லை இன்னொருத்தன் பணத்தை தேடிக்கிட்டே இருக்கான் பணம் இல்லாதால அவனால் வாழ முடியல இதுதான் இந்த பணம் எப்படியெல்லாம் வேலை காட்டுது எல்லாரையும் பிறகு கடைசியாக ஒரு கட்டத்துக்கு அது புரிய வைக்குது வாழ்க்கையை ரொம்ப நகைச்சுவையோட அடுத்த காட்சி என்ன என்ன பரபரப்போட ஓடக்கூடிய ஒரு கதை இது எனக்கு ஆசையாக இருக்குது என்னென்னா கல்யாண பரிசு அமரதீபம் நெஞ்சில் ஒரு ஆலயம் நெஞ்ச மறப்பதில்லை இப்படி போன்ற ஒரு கிளாசிக்கலில் எடுத்த ஒரு சீதர் காதலிக்க நேரம் இல்லைங்கிற ஒரு படத்தை எடுத்தார் அது இன்றைக்கும் காணக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்குது அடுத்து உத்தரவன்றி உள்ளேவா எடுத்தார் பாலச்சந்திர தில்லுமுல்லு போன்ற படங்கள் எடுத்தார் பாலு மகேந்திரா எடுத்திருக்கார் மகேந்திரன் எடுத்திருக்கார் இப்படிப்பட்ட கலையை நேசித்த இயல்பான இயக்குநர்கள் இன்னொரு பக்கத்தையும் பண்ணியிருக்கேன் அதான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே நான் பதிவு செய்ய வேண்டியது வேறு ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நான் வந்து ஒரு தீவிரமான தீவிரமான ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகன் எங்கே பக்கத்து ஊரில் மூணு கிலோமீட்ரு நடந்து வந்தால் தான் அதுக்கு செருப்பில்லாத கால்கள் ஆறு வயசு ஏழு வயசில் ஓடி வருவோம் ரெண்டு தேட்டரில் அதில் எதில் அதிக சண்டை இருக்கோ அந்த படம் தான் பார்க்குறது ஆனால் கையில் ஒரு படம் பார்க்குற அந்த முப்பது பைசா தான் இருக்கும் அதில் ஒருத்தவங்க சொல்லியிருப்பான் ஏ இதில் அஞ்சு சண்டான்னுவான் இதில் நாலு சண்டை அப்போ அஞ்சு சண்டைக்கு போ அங்கே போனால் சும்மா கட்டி பொருள்றதெல்லாம் ஒரு சண்டைன்னு கணக்கு சொல்லிட்டுருப்போம் காசே போச்சு இப்படி வளர்ந்த ஒருத்தன் திரைப்பட கல்லூரி எங்களை மாற்றுது அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு வந்தாச்சு மக்களுக்கு பொழுதுபோக்கு தாங்க மிக முக்கியம் உழைக்கும் மக்களுக்கு பணம் உள்ளவனுக்கு எந்த வழிகளாக இருக்கும் உழைக்கும் மக்களுக்கு என்ன இருக்குது அதை முறையாக சரியாக திரைப்படக்கலை செய்து அது அது அதனுடைய எல்லை மீறாமல் செய்யணும் அப்படி தான் இந்த படத்தை நான் பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக அது என்னுடைய படமாக இருக்கும் நான் எங்கே போய் வந்தாலும் கடைசியாக அது சொல்கிற செய்தி அதுக்குள்ளே ஒரு செய்தி இருக்குது அவ்வளோதான் அந்த விஜித் வந்து என் பையங்கிறதெல்லாம் நான் அவனுக்கு கதாநாயகம் நாக்கில் முதல்ல அவனுக்கு என் கூட படம் பண்ணவே பிடிக்கல நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன் இல்லைட்டா நான் அஞ்சாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே நான் வச்சு பண்ணியிருப்பேன் உங்கள் இயக்கத்தில் நான் நடிக்கவே மாட்டேன்னு இருந்தான் கடைசி வரைக்கும் சார் நீ போயிட்டு வா எங்கே போனாலும் வா கதையை கேட்டு 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 அழுத்து போய் ஒரு நல்ல ஒரு அதாவது எடுத்து பெரிய வெற்றி கண்ட படங்களும் இருக்குது விஜயத்துக்கு வந்த படங்கள் காணாமல் போன படங்களும் இருக்குது ஆனால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த நேரத்துக்கு வந்து இது பெரிய தோல்வி மாதிரி தெரியும் பின்னடி அதுவே மிகப்பெரிய வெற்றியாக இருக்கும் விஜித் கவனிச்சுக்க அதெல்லாம் உனக்கு மிகப்பெரிய வெற்றியாக பின்னடி தெரியும் நான் உனக்கு சொல்லக்கூடிய செய்தி ஒன்றே ஒன்று தான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நான் இன்றைக்கி போட்டிருக்கிற இந்த உடை இந்த இப்போ போய் நான் சாப்பிட போகிறேன் அந்த உணவு பிறகு தான் ஒரு காரில் ஏறி வீட்டுக்கு போக போகிறேன் அந்த சாலை போட்டு கொடுத்தவன் இந்த குப்பை ஆள்றவங்க நம்ம வாழக்கூடிய அந்த வீடை கட்டி கொடுத்தவன் இவங்களோட பிள்ளைகள்லாம் காலங்காலம் அதுங்க அங்கேயே தான் இருக்காங்க அவங்கள பற்றி நினச்சிப்பார் நீ உன்னோட ஊதியத்தில் ஒரு பத்து விழுக்காடு நூறுரூவா சம்பாதிச்சா பத்து ரூபாய் அவங்களுக்கு அந்த பிள்ளைகளுக்கு நீ ஒதுக்கணும் இந்த இந்த மனநிலைக்கு நீ தயாராகிடு நீ செய்வ இருந்தாலும் நான் அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா அப்பா வந்து எப்போ இருப்பேன் உன் கூட இருப்பேனா இதை தெரியாது என்னுடைய இந்த நண்பர்கள் சரவணராஜா ஜார்ஜ் டயஸ் 
எந்த பிறவியில் எனக்கு இப்படி ஒரு அன்பு தம்பிகளாக இருந்தேன்னு தெரியல எனக்கு ஆனால் இந்த ஒரு இந்த டக்கு முக்கட்டிக்கத்தாலும் இப்படிப்பட்டவங்களாம் இந்த பிறவியில் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சிருக்கு என்கிட்ட எதையுமே கேட்டதில்லைங்க எதையும் அவங்க பார்த்ததில்ல ஒன்றுமே அவங்களுக்கு தெரியாது எவ்வளோ பெரிய நம்பிக்கைனா எவ்வளோ ஒரு ஒரு ரூபாயும் பல்லாயிரக்கணக்கான மயில் தாண்டி மனைவியை பிரிஞ்சு குழந்தையை பிரிஞ்சு இந்த மொழியை பிரிஞ்சு எத்தனை அவமானங்களை சந்தித்து ஈட்டிய இந்த பணம் அதில் எடுக்கப்பட்ட படம் இது எந்த கருப்பு பணத்திலையோ மக்களை கொள்ளையடித்த அரசியல்வாதிகள் பணத்திலையோ குறுக்கோழியில் எடுத்த பண படம் இல்லை அது நிச்சயமாக அது என்னுடைய நண்பர்களுக்கு திரும்பி வருங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மக்கள் திரும்ப அதை அளிப்பார்கள் அந்த பணங்களை அவங்க எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஆட்களே இல்லை மீண்டும் 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 இந்த தமிழுக்கும் இந்த மக்களுக்கும் மகிழ்ச்சியும் பெருமையும் சேர்க்கிற ஒரு திரைப்படத்தை தான் அவங்களால் உருவாக்க முடியும் அவங்களால் மோசமான படங்களை எடுக்கக்கூடிய ஆட்களே இல்லை அதனால தான் நாங்கள் வந்து இணைஞ்சிருக்கோம் இப்படி ஒரு பட்ட படம் உருவாவதற்கு அடித்தளமாக இருந்த அவங்களுக்கு முதல்ல என்னுடைய நன்றிகள் இந்த சோனி நிறுவனத்துக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அதையும் தாண்டி என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று எவ்வளோ பெரிய காரியங்கள் ஒரு 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 மணித்துளியும் எவ்வளோ முக்கியம் நான் என்ன செய்ய போகிறேன் இவங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பேர் வரணும் நேற்று வர முடியல அதெல்லாம் பட்டியலில் என்னால் சொல்ல முடியாது நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு கிட்டத்தட்ட கணக்கு தெரில ஒரு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நான் கேமராவை பிடிச்சேன் நான் வந்து அவ்வளோ காலத்துக்குள்ள எத்தனையோ பேர்கள்லாம் நான் சந்திச்சிருக்கேன் எனக்கு தெரியாது பல நண்பர்கள் சேர்ந்துருக்காங்க பாதியில் போயிருக்காங்க வராங்க எல்லாமே இருக்குது நான் இங்கே இந்த இடத்துல இருக்கிறதுக்கு எனக்கு அடிப்படையாக இருந்த என்னுடைய முதல் படம் கொடுத்த ராஜன் பிறகு சிவசக்தி பாண்டியன் அவர்கள் காதல் கோட்டை தயாரிப்பாளர் பிறகு அழகி தயாரிப்பாளர் உதயகுமார் அவர்கள் இப்போ ஜார்ஜ் டயஸ் ஏன்னா என்னுடைய மகனுக்கு கொடுக்குற இது அது சரவணராஜா மாதிரிலாம் ஒரு நண்பரை பார்க்க முடியாது இந்த தயாரிப்பாளர்களாக எனக்கு வந்து கிடைக்க காரணமாக இருந்தவர் ராஜா வாசுதேவன் ஊடகவியலில் சன் தொலைக்காட்சியில் ஒரு இருபத்தி நாலு ஆண்டு காலம் தலைமை செய்தியாளராக இருந்தவர் அவர் அவர் உருவாக்கிய நானூறுக்கு மேற்பட்ட செய்தியா செய்தியாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் மிக முக்கியமான பணியில் இருக்காங்க இப்போ இவங்கெல்லாம் இந்த பின்புலத்தில் இருந்து தான் இந்த படம் உருவாச்சு முக்கியமாக நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பசங்களோட இந்த படத்தை நான் பார்த்துருக்கேன் வேலை பார்த்துருக்கேன் குறிப்பாக என்னுடைய சாபு சரி சாபு ஜோசப் அவர் ஒரு ஒரு தேசிய விருது வாங்கின ஒரு படத்தொகுப்பாளர் நான் வந்து தேசிய திரைப்பட குழுவில் சேர்பர்சனாக இருந்தப்போ அவருடைய அவர் பேரெலாம் எனக்கு தெரியாது பார்த்தா இதனால் அந்த ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிலிமை இப்படி எடிட் பண்ணியிருக்கானுங்க யாருன்னு இதுக்கு தான் கொடுக்கணுன்னு முடிவு பண்ணான் பேரும் தெரியாது ஒன்றுமே எனக்கு தெரியாது நேஷனல் அவர்டு வாங்க வரப்போ வந்து நிற்கிறான் அவன் நீ யாருப்பா என்ன அங்கே நிற்கிற அப்படின்னா சார் என்ன தெரியல சார் நான் பள்ளிக்கூடம் படத்தில் வேலை செஞ்சேன் அப்படியா எதுக்கு வந்திருக்கேன்னா நான் தான் சார் எடிட்டிங் அவ்வளோ அப்படியா அப்படின்னு பார்த்தேன் நான் தெரிஞ்சிடலாம் அது இல்லை ஒரே ஓட்டு பதினோரு ஓட்டில் ஒரு ஓட்டு ஆனால் நேஷனல் அவார்டு கொடுத்துக்கணும்னு அதை பற்றி நான் சொன்னால் கொடுத்துட்டாங்க எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன்னா அப் நான் அவரோட வேலை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் என்னுடைய எல்லா படத்துக்கும் லெனின் தான் ஆனால் அதே மாதிரி என் தம்பி தரன் என்ன அப்புறம் இந்த கேமராமேன் ரெண்டு பேர் என்கிட்டயே உதவியாளர்களாக இருந்த ரெண்டு பிள்ளைகள் அவங்க ஒருத்தவங்க இப்போ டைரக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதனால் வர முடியல சிவபாஸ்கர் அடுத்தது பிரபு எங்கடா இருக்க பிரபு வாவா பே பேசுறது இல்லை வா ஓடியா ஓடியா பிரபு தயாளன் தயாளன் அண்ணன் வந்து ஒரு முந்நூற்றி முப்பது படங்கள் பண்ணியிருக்கார் ஒளிப்பதிவாளராக அவருடைய பையன் கேமரா மேதைன்னு சொல்லுவாங்க தென்னிந்தியாவில் மிக முக்கியமான கேமராமேன் கர்ணன் அவருடைய பேரன் ரொம்ப மிக இது இது ஒரு இது ஒரு இராணுவ படை மாதிரி இது ரொம்ப மகிழ்ச்சி இவ்வளோ பேர்களுக்கு வாய்ப்பளிச்ச என்னுடைய தயாரிப்பாளர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய வணக்கங்களையும் நன்றியும் உரித்தாக்குகிறேன் இந்த இங்கே ஒரு பட்டியல் கொடுத்துருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லுங்கள் விட்டுருங்கண்ணே அது என்ன அது அதான் இதுக்கு இருக்க அது சும்மா ஒன்றுடாமல் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது எதுக்கடா இந்த விழாவுக்கு வந்துன்ற மாதிரி தோண்டும் அது இல்லை எனக்கு வந்து நான் குறிப்பாக மீண்டும் சொல்கிறேன் இந்த நான்கு தூண்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற சமூகத்தை காக்கக்கூடிய ஊடகத்துறை மிக முக்கியமானது ஒரு நாடாளுமன்றத்துக்கு இணையானது ஊடகத்துறை அப்படிப்பட்டவங்களாம் இங்கே வந்திருக்குங்க இப்படிப்பட்ட படங்கள் இப்படிப்பட்ட செய்திகள் மக்களுக்கு நல்ல செய்திகள் சென்றடைய உதவுகிற உங்களை நான் வணங்குகிறேன் 
மிக மகிழ்ச்சி இப்போது நம்ம இசை வெளியிட்டனுடைய அந்த இறுதிக்கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இந்த கிருஷ்ணவேணி திரையரங்கம் என்னுடைய அழகி படம் ஒரு நூற்றி பத்து நாளை தாண்டின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சரியாக தெரியல இதில் ஓடியிருக்கு சொல்ல மறந்த கதை ஓடியிருக்கு ஒன்பது ரூபா நோட்டு ஓடியிருக்கு அது ரொம்ப ஒரு ஒரு இறுக்கமான இந்த இடம் இதை பார்த்தோன்னா இங்கே தான் நடத்தணும்னு முடிவெடுத்து அந்த முதலாளியை போய் பார்த்தேன் மகிழ்ச்சியாக இருந்தது இந்த தெ இந்த திரையரங்கில் வெறும் நூற்றி பத்து ரூபாய் கட்டணம் தொண்ணூற்றி ரெண்டு லட்ச ரூபாய் உள்ள ஒரு லேசர் ப்ரொஜெக்டர் இது எங்கேயுமே இந்தியாவில் எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல ஐம்பத்தி ஆறு ட்ராக் உள்ள ஒரு திரையரங்கம் இது அப்படி ஒரு இடத்துல இந்த நிகழ்வு நடக்குது மகிழ்ச்சியாக இருக்குங்க நான் இனி குடும்பத்தோடு படம் பார்க்கணும்னா இங்கே தான் வரும்னு நான் நினைக்கிறேன் அது எங்கே இருக்குது இங்கே தெரில எல்லாேருக்கும் நன்றி குறிப்பாக இந்த சோனி நிறுவனத்துக்கு மீண்டும் என்னுடைய நன்றிகளை சொல்கிறேன் எங்கள் அண்ணன் எல்லா உதயகுமார் அண்ணன் அவர் கஸ்தூர்ராஜா அவங்க நாசர் அவங்க அவங்க எல்லாேருக்கும் மொத்தமாக நன்றிங்க முடிஞ்சு வச்சு நம்ம வெளியிடலாம் இப்போ மகிழ்ச்சிங்க குறிப்பாக என் மனைவிக்கு நன்றி ஏன் இல்லை இல்லை பின்னாடி பிரச்சனை ஆகிடும் என்னென்னா என்னுடைய நான் வளர்க்கலைங்க விஜித்த நல்லா வளர்க்கவே இல்லை வளர்க்கலாம எங்கே இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது ஒரு நாளைக்கு மூணு பட படப்பிடிப்பு மூணு தயாரிப்பாளர் என் வீட்டில் நிற்பாங்க இங்கே போகிறதா அங்கே போகிறதா அங்கே போகிறதா எனக்கு தெரியவே இல்லை என்னை வழி நடத்தி வேறு ஒரு மனைவியாக இருந்தால் நானும் விஜித்தலாம் இல்லை எங்கேயோ நான் ஒரு பரதேசியாக அலைஞ்சிருந்துருப்பேன் எனக்கு பணம் ஈட்டவும் தெரியாது அதை வச்சுக்கவும் தெரியாது ஒன்றும் தெரியாது அனைத்து வெற்றிகளும் என்னுடைய மனைவியுடையது நன்றிகள் என்னுடைய ஆசான் இங்கே இருக்கார் ஜி பி கிருஷ்ணன் அவர்கள் நீங்கள் வரணும் எதுவும் சொல்லாதீங்க வாங்க